వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివరామరాజు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో చేయడం గల కారణం ఏపీ ఈపీడీసీఎల్లో జూనియర్ లైన్మెన్ పోస్టులు అనేవి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది కదండి ఆ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి చాలామంది ఒక పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతున్నారు సో ఈ పేపర్ ఏంటంటే రీసెంట్గా మనకి రీసెంట్గా మనకి ఏపీ సిపిడిసిఎల్ ఎగ్జామ్ జరిగింది కదండి ఏపీ సిపిడిసిఎల్ ఎగ్జామ్ ఈ సిపిడిసిఎల్ రీసెంట్గానే జరిగిందండి అది కూడా జేఎల్ఎం పోస్టులకి జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ కానీ ఎగ్జామ్ కానీ సేమ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈ సిపిడిసిఎల్ పేపర్ అన్నది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ముందుగా మన ఈపీడిసిఎల్కి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి పేపర్ ఇస్తున్నారండి అదే ఈ సిపిడిసిఎల్ ఇప్పుడు నుంచి చెప్పబోయే పేపరు హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అండి రెండింటిలో కూడా సేమ్ ట్రేడ్ థీరీ మీద క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది మీకు జనరల్ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్స్ అయితే ఏం అడగలేదు ఫ్రెండ్స్ మీ ఈ ఏదైతే ఈ ఈపీడిసిఎల్ తాలూకా జేఎల్ ఎగ్జామ్ ఉందో దానికి సంబంధించి మన వైజాగ్ టెక్ హబ్ నుంచి ఒక బుక్ అనేది అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుందండి ఇది మీకు మ్యాక్సిమం ఉపయోగపడుతుంది ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఆ బుక్లో కూడా మీకు దాంతోపాటు ఇన్ ఎడిషన్ టు కొన్ని టేబ్లర్ ఫామ్లో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఆ టేబ్లర్ ఫామ్ మీరు చదువుకుని వెళ్తే ఎగ్జామ్లో ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అలాగే కొద్దిగా తీరీ పాటు కూడా ఆ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఆ బుక్ ఆ బుక్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ కూడా మీకు మ్యాక్సిమం యూజ్ అవుతుంది సో ఎవరైనా మీకు రెఫరెన్స్ కావాలి అనుకుంటే ఆ బుక్ తీసుకొచ్చండి సో ఇప్పుడు మనం పేపర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ పేపర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే ద మినిమం సైజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లేట్ ఎర్తింగ్ అంటే మనకి ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్కి ఎర్తింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎర్తింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎర్తింగ్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ ఏంటంటే రాడ్ ఎర్తింగ్ రాడ్ ఎర్తింగ్ రెండోది వైర్ ఎర్తింగ్ వైర్ ఎర్తింగ్ అని అనొచ్చు లేదనుకుంటే స్ట్రిప్ ఎర్తింగ్ అని అనొచ్చు మూడోది పైప్ ఎర్తింగ్ మూడోది పైప్ ఎర్తింగ్ నాలుగోది ప్లేట్ ఎర్తింగ్ ప్లేట్ ఎర్తింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మేజర్ సబ్ స్టేషన్లో ఎక్కువగా వాడేది ఈ ప్లేట్ ఎర్తింగ్ ఈ ప్లేట్ ఎర్తింగ్లోని ఎలక్ట్రోడ్స్ సైజ్ అంతా అడిగారు చూడండి మీకు ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాపర్ ప్లేట్ అనుకోండి ఇది కాపర్ ప్లేట్ అయింది అనుకోండి సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ ఇంటూ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ ఇంటూ ఇది లెంత్ అండి ఇది బ్రెత్ అండి థిక్నెస్ ఉంటుంది చూసారా ఆ థిక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంటుంది ఇది మీకు దీని గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు జస్ట్ సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఇది కాపర్ అలా కాకుండా జిఐ ప్లేట్ అనుకోండి గ్యాలవనైజ్డ్ ఐరన్ జిఐ అంటే జిఐ ప్లేట్ అనుకోండి సేమ్ అది కూడా సైజు సిక్స్టీ సిఎం ఇంటూ సిక్స్టీ సిఎం ఇంటూ థిక్నెస్ ఇది ఎంత ఉంటుంది అంటే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఎంఎం ఉంటుంది సో మీకు ఓన్లీ ఈ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చారు సో దీని ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ సి సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ ఇంటూ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి ప్రిన్సిపల్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎర్త్ టెస్టరీస్ ఎర్త్ టెస్టర్కి ప్రిన్సిపల్ ఏ ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకుని ఎర్త్ టెస్ట్ వాడతారు కరెంట్ డివైడింగా పాల్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ పాల్ ఆఫ్ కరెంట్ పొటెన్షియల్ డివైడింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే పాల్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అండి ప్రిన్సిపల్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎర్త్ టెస్ట్ ఏంటి పాల్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా మీకు పేపర్ నేను చేసినప్పుడు తెలుగులో కూడా టైప్ చేయడం జరిగిందండి అయితే ఏమైందంటే ఇది తెలుగు ఫాంట్ అనేది ఓల్డ్లో సరిగ్గా రాలేదు దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ద ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ క్యాన్ బి రెడ్యూస్డ్ బై మనం ఏదైతే ఎర్తింగ్ యూజ్ చేస్తామో ఆ ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువలో తక్కువ మినిమం ఉండేలా చూసుకోవాలండి అది ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అని క్వశ్చన్ అడిగారు చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షను ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇన్ ప్యారల్ ఆపరేషన్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్ డిక్రీజ్ ఇన్ డెప్త్ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్లేట్ సైజు యాక్చువల్గా మీకు జనరల్గా మీరు చూసుకోండి మీకు దీని మీద ఒక జీరో ఐడియా ఉందనుకుంటాం కానీ మీకు సర్క్యూట్ జీరోలో చెప్పడం జరిగింది ఒక రెండు రెసిస్టర్స్ని రెండు రెసిస్టర్స్ని ప్యారల్ కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆరు ఒక రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆరు ఈ రెండు ఎప్పుడైతే ప్యారల్ కనెక్ట్ చేసామో
రెండు ఆర్లో నేను ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తే నెట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి మీకు ఆర్ బై టూ అవుతుంది అంటే రెసిడెన్స్ వాల్యూ ఆర్ నుంచి ఎంత అయింది ఆర్ బై టూ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు గుర్తుంటే ఇక్కడ మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ టిక్ పట్టగలుగుతారు ఆప్షన్ ఏ ఉందండి ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇన్ ప్యారల్ కనెక్షన్ ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రోడ్స్ని మనం ప్యారల్ కనెక్షన్లో మనం కనెక్ట్ చేసామో మనకు అప్పుడు ఎర్త్ రెసిడెన్స్ తాలూకు వాల్యూ తగ్గుతుంది అనమాట ఇది మూడో క్వశ్చన్ అండి ఫ్రెండ్స్ నాలుగో క్వశ్చన్ ఐదో క్వశ్చన్ చూడండి ఐ అంటే ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్స్ అండి ద ఐఏ రూల్ యూజ్ ఇట్ టు ఫాలో ద క్లియరెన్స్ ఆఫ్ లో అండ్ మీడియం వోల్టేజ్ లైన్ ఫ్రమ్ బిల్డింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉందనుకుందాం ఈ బిల్డింగ్ పక్క నుంచి మనకి మనకి ఒక లైన్ అనేది పాస్ అయ్యింది అనుకుందాం ఈ బిల్డింగ్ పక్క నుంచి ఇలా ఒక లైన్ పాస్ అయ్యింది సో పక్క నుంచి పాస్ అయినా లేదంటే బిల్డింగ్ వావర్ పై నుంచి పాస్ అయినా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయండి సటన్ మనకి స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ రూల్ ప్రకారం ఈ క్లియరెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ ఇలా ఉండి బిల్డింగ్ పక్క నుంచి లైన్ వెళ్ళింది అనుకోండి ఈ డిస్టెన్స్ ఉంచు చూసారా ఏదైతే హార్జనల్ డిస్టెన్స్ ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ అనేది మినిమం ఒక సటన్ లిమిట్ ఉంది అది ఫాలో అవ్వాలి అలా కాకుండా బిల్డింగ్ పై నుంచి వెళ్ళింది అనుకోండి పై నుంచి వెళ్తే బిల్డింగ్ పైన ఉన్న టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఈ కండక్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ ఇలా ఉంది బిల్డింగ్ పై నుంచి ఇలా వైర్ వెళ్ళింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ ఇలా ఉందనుకోండి సో బిల్డింగ్ టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ఈ పాయింట్కి ఈ వైర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అది కూడా మినిమం మెయింటైన్ చేయాలి దానికి అయ్యే రూల్స్ ప్రకారం కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయండి అరౌండ్ వన్ ఫార్టీ టూ రూల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి ఇందులో ఈ బిల్డింగ్ క్లియరెన్స్ మీడియం వోల్టేజ్ అండ్ లో వోల్టేజ్కి క్లియరెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఫస్ట్ నాలుగు ఉన్నాయి కదండి ఈ నాలుగు ఏటో చూద్దాం ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ తీసుకున్నారనుకోండి ఈ రూల్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ కనుక మీరు తీసుకుంటే ఇది ఏం మెన్షన్ చేస్తుంది అంటే ప్రికాషన్ 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 అంటే ఆపడం అనమాట ప్రికాషన్ ఎగెనెస్ట్ ప్రికాషన్ ఎగెనెస్ట్ లీకేజ్ కరెంట్ అండి అంటే ప్రతి ఐటెంకి మనం ప్రతి ఎలక్ట్రికల్ ఐటెంకి పైన ఇన్సులేషన్ ప్లేస్ చేస్తాం కదండి ఈ కండక్టర్ ఎలా ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిపైన మనం ఇన్సులేషన్ ప్లేస్ చేస్తాం సో ఈ ఇన్సులేషన్ ఎలా ఉండాలంటే ఈ లీకేజ్ కరెంట్కి బయటికి రాకుండా అడ్డుకోవాలన్నమాట సో ఈ ఆ రూల్ చెప్పేది అంటే మనం ఏదైతే కనెక్షన్ ఇస్తున్నామో కనెక్షన్ ఇవ్వక ముందు ఈ లీకేజ్ అనేది మనం చెక్ చేయాలి అది ఐఈ రూల్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఐఈ రూల్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఏం చెప్తుందంటే ఐఈ రూల్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ మనకి ఐ రూల్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఏం చెప్తుందంటే ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ సపోర్ట్స్ అండి ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ సపోర్ట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పోల్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పోల్ ఉంది ఈ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ గురించి రూల్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ చెప్తుందంట నెక్స్ట్ అలాగే ఐఈ నెంబర్ సెవెంటీ సెవెన్ చూసుకున్నారనుకోండి మనం ఇంటి దగ్గర మనం చూసుకుంటే మనకు ఓవర్ హెడ్ లైన్ ఎలా ఉంటుందండి ఇలా మూడు మూడు కండక్టర్లు పాస్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకటేమో కొద్దికి పైకి ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్య కిందకు ఉంటుంది ఇది పోల్ అనుకుందాం ఇది పోల్ అనుకుంటే ఇలా మనకి మూడు వైర్లు పాస్ అవుతున్నాయి చూడండి ఈ కింద వైర్ అని చూసారు కదా దీని నుంచి గ్రౌండ్కి ఉన్న క్లియరెన్స్ అని చూసారా ఆ క్లియరెన్స్ గురించి చెప్పే రూలే మనకి రూల్ నెంబర్ సెవెంటీ సెవెన్ అనమాట సెవెంటీ సెవెన్ ఏం చెప్తుందండి క్లియరెన్స్ అబౌ గ్రౌండ్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ కండక్టర్ అంటే ఈ అబౌ గ్రౌండ్కి ఉన్న క్లియరెన్స్ గురించి చెప్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెవెంటీ నైన్ ఏం చెప్తుందంటే క్లియరెన్స్ ఫ్రమ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ లో అండ్ మీడియం వోల్టేజ్ సెవెంటీ నైన్ ఏం చెప్తుంది క్లియరెన్స్ క్లియరెన్స్ ఫ్రమ్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ నుంచి క్లియరెన్స్ అండి ఫర్ లో అండ్ మీడియం వోల్టేజెస్ సో ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చదివితే ద ఐఈ రూల్ యూజ్ టు ఫాలో ద క్లియరెన్స్ ఆఫ్ లో అండ్ మీడియం వోల్టేజ్ లైన్ ఏంటి అంతండి ఐఈ రూల్ నెంబర్ సెవెంటీ నైన్ మీరు బుక్లో ఉంటాయండి వన్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఉంటే అరౌండ్ ప్రతిదీ ఒకసారి అలా చదువుతూ ఉంటే ఎగ్జామ్లో మినిమం వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ గ్యారెంటీగా వస్తాయండి ఐఈ రూల్స్ మీద ఓకే నెక్స్ట్ ఈ రూల్ చూడండి ద ఐఈ రూల్ టు బి ఫాలోడ్ ప్రికాషన్ ఎగెనెస్ట్ లీకేజ్ లీకేజ్ బిఫోర్ కనెక్టింగ్ సర్వీస్ లైన్ అండి ఇది సిరీస్ కాదనుకుంటున్నాను సర్వీస్ మీకు ఏం చెప్పానండి లీకేజ్ గురించి మీకు ప్రికాషన్ ఎగెనెస్ట్ లీకేజ్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఆప్ష
అంటే డిపెండ్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ ఫైర్ నుంచి ఒక్కొక్క ఎక్విప్మెంట్ ఒక్కొక్క ఎక్స్టింగ్ ఇస్ అనేది మనం వాడడం జరుగుతుంది అందులో టైప్ ఏ అని టైప్ బి అని టైప్ సి అని టైప్ డి అని ఉంటాయండి సో ఇందులో మనం ఏదైతే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్ ఇస్ మనం ఆపరేట్ చేస్తామో చేసినప్పుడు దాని సీక్వెన్స్ అడిగారండి సో ఇది స్టాండర్డ్ సీక్వెన్స్ అండి ఏంటంటే ఫస్ట్ పుల్ చేయాలి దానికి ఒక పిన్ ఉంటుందండి పిన్ పుల్ చేయాలి తర్వాత ఎయిమ్ అంటే ఎయిమ్ అంటే మన టార్గెట్ ఏంటి ఎక్కడ ఫైర్ని ఆపాలో ఆ ఫైర్కి ఏం చేయాలి తర్వాత స్క్వీజింగ్ తర్వాత స్వీపింగ్ అండి సో ఇది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇస్తే డైరెక్ట్గా మీకు ఎలాగ ఇచ్చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎన్ అబ్జులూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో మనకి అబ్జులూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వేరండి సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వేరు అబ్జులూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే డైరెక్ట్గా మనకి వాల్యూ రాదనమాట సో చూడండి ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎన్ అబ్జులూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఎంసీఎం మీటరా ఎంసీ వోల్ట్ మీటరా వాట్ మీటరా టాంజెంట్ గ్యాల్వన్ మీటరా దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే టాంజెంట్ గ్యాల్వన్ మీటర్ ఇవి అబ్జులూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండి ఓకే ఫ్రెండ్ అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ రూపంలో మనకి వాల్యూ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని మళ్ళీ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట వీటిని ఏమంటారు అంటే అబ్జులూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ అండి ఈ ఎయిత్ క్వశ్చన్కి ఒక సింబల్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎయిత్ క్వశ్చన్కి ఒక సింబల్ ఇవ్వడం మనకి జరిగింది ఈ సింబల్ ఇక్కడ టైప్ ఇక్కడ పర్లేదు ప్రింటింగ్ నేను మీకు సింబల్ గీసి చూపిస్తాను సో ఈ సింబల్ తాలూకా మీనింగ్ ఏంటి అని అడిగారు ఇటువంటి కూడా ఇస్తారండి మీకు మీ బుక్స్లో ఉన్న సింబల్స్ గురించి కూడా మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఎలాగన్నా అడగచ్చు ఓకే ఇది మీరు చూస్తే సింబల్ ఎలా ఉందండి ఇక్కడ ద బిలో సింబల్ ఇండికేట్ విచ్ ఆఫ్ ద మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఈ సింబల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేనికి సింబల్ అని అడగడం జరిగింది చూడండి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆప్షను మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విత్ రెక్టిఫైరా మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంటా మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంటా ఆ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విత్ రెక్టిఫైరా సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి సో ఈ సింబల్ తాలూకా ఇండికేషన్ ఏంటంటే మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నెక్స్ట్ అలాగే ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ తాలూకా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే కన్జ్యూమ్ హై పవరా కన్జ్యూమ్ లెస్ పవరా లేదంటే నాన్ యూనిఫామ్ స్కేలా లో టార్క్ బై వెయిట్ రేషియా దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే కన్జ్యూమ్ లెస్ పవర్ అండి మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటంటే మనకి లెస్ పవర్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పదే క్వశ్చన్ చూడండి ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ విత్ గ్రావిటీ కంట్రోల్ ఆర్ యూజ్ టు బి ఇన్ విచ్ పొజిషన్ మన మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లోని మనకి కంట్రోల్ టార్క్ యూజ్ చేయడానికి స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ వాడతారు గ్రావిటీ కంట్రోల్ వాడతారండి సో ఈ గ్రావిటీ కంట్రోల్ వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటంటే ఎప్పుడూ కూడా వర్టికల్ పొజిషన్లోని ప్లేస్ చేయాలన్నమాట వర్టికల్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేస్తేనే మనకి ఆ కంట్రోల్ టార్క్ అనేది కరెక్ట్గా ఆపరేట్ అవుతుంది సో పదే దానికి వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటండి వర్టికల్ పొజిషన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ వరకు వెళ్ళిపోతాం ఇది కూడా మెజర్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద పాయింటర్ మూవ్స్ క్విక్లీ టు ఇట్స్ ఫైనల్ డిఫ్లెక్టెడ్ పొజిషన్ వితౌట్ ఎనీ షార్ట్ ఆఫ్ ఆసలేషన్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే మన బండిలో ఉన్న స్పీడ్ మీటర్ కానీ మన యామ్ మీటర్ ఓల్ట్ మీటర్ చూసినప్పుడు పాయింటర్ ఎలా ఉంటుందండి పాయింటర్ మూవ్ అయి మూవ్ అయ్యి ఈ పొజిషన్కి వచ్చాక ఇలా ఉండకుండా ఇలా ఉండకుండా ఏమవుతుందండి ఇటు ఇటు వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇటు ఇటు వైబ్రేట్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర స్టాండర్డ్ అవుతుంది సో ఈ వైబ్రేషన్ ఏమీ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి ఇలాగొచ్చి ఈ పొజిషన్లో కరెక్ట్గా ఎండ్ అయిపోవాలంటే మనం ఏ డ్యాంపింగ్ వాడతారని అడిగారు అండర్ డ్యాంపింగ్ ఓవర్ డ్యాంపింగ్ నెక్స్ట్ క్రిటికల్ డ్యాంపింగ్ డెడ్ బీటా సో కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఎటువంటి ఆసలేషన్స్ లేకుండా ఆగాలి అంటే మనం క్రిటికల్ డ్యాంపింగ్ అన్నది వాడతామండి నెక్స్ట్ పన్నెండో క్వశ్చన్ అండి ఇఫ్ డైనమోమీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ టు బి యూజ్డ్ యాజ్ ఓల్ట్ మీటర్ మీరు ఒకటి జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఓల్ట్ మీటర్ ఓల్ట్ మీటర్ అంటే మనం ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తాం కదండి ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తాం దీనికి రెసిడెన్స్ అనేది హై ఉండేలా చూసుకుంటామండి అలాగే యామ్ మీటర్ అనుకోండి యామ్ మీటర్ అంటే సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తాం దీనికి రెసిడెన్స్ అనేది తక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి డైనమోమీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం ఓల్ట్ మీటర్ కింద వాడినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఫిక్స్డ్ అండ
ఏదైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో కంట్రోల్ టార్క్ కి స్ప్రింగ్ వాడతాం అని చెప్పాం కదా ఆ స్ప్రింగ్ ఏ మెటీరియల్ వాడతారు కాపర ఐరన్ స్టీల పాస్పరస్ బ్రాంజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాస్పరస్ అండ్ పిఆర్ కదండి పిహెచ్ పాస్పరస్ బ్రాంజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు అడగడం జరిగింది ఓకే జస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఐటీ బుక్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ రండి ఏవో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మటుకు డిప్లొమా లెవెల్ వరకు వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి మీరు ఏదైతే జైల్లో ముందు లైన్ మ్యాన్ మీరు ఎక్కువ డీల్ చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ సర్వీస్ సర్వీస్ మెయిన్స్తో డీల్ చేస్తారు రెండోది ఎనర్జీ మీటర్ సో ఈ రెండింటి మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం గ్యారంటీ జరుగుతుందండి సరే మనం మీరు చేసే పని కూడా మ్యాక్సిమం ఇదే ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్గా వీటి మీద అంటే ఎక్కడైతే పబ్లిక్ ఉన్నారో ఆ ఏరియాలో అయితే మిగతా మీరు రూరల్కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ మీరు మోటార్స్ గురించి మోటార్స్ కనెక్షన్స్ గురించి ఎక్కువగా మీరు డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు మోటార్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా బాగా అడుగుతారు స్టార్టర్స్ మీద కట్ట ఓకే చూడండి ద క్రీపింగ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ఎనర్జీ మీటర్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఈ క్రీపింగ్ ఎర్రర్ అంటే ఏం లేదండి మన ఎనర్జీ మీటర్ ఉంటుంది చూసారా మన ఎనర్జీ మీటర్ ఏమవుద్దంటే ఎనర్జీ మీటర్కి వోల్టేజ్ కాయిల్ ఉంటుంది కరెంట్ కాయిల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే ఇంట్లో లోడ్ అంత జీరో ఉందనుకోండి ఇంట్లో లోడ్ జీరో ఉంటే ఈ కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది జీరో ఉంటుంది కానీ సర్వీస్ మెయిన్ డైరెక్ట్ సర్వి ఎనర్జీ మీటర్ అనేది ఎనర్జీ మీటర్ డైరెక్ట్గా సర్వీస్ మెయిన్ సప్లై వచ్చేస్తుంది అండి ఇక సర్వీస్ అని సప్లై వచ్చేస్తుంది కానీ కరెంట్ జీరో ఉన్న కంటిన్యూగా ఉన్న వోల్టేజ్ ఉంటుంది సో ఈ కంటిన్యూగా వోల్టేజ్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనం లోడ్ జీరో చేసినా కానీ మీటర్ స్లోగా తిరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని క్రీపింగ్ అంటారు అంటే అంటే మన ఇంట్లో మన ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఆన్ చేయలేదు లోడ్ జీరో కానీ మీటర్ తిరిగేస్తుంది సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారంటే డ్రిల్లింగ్ టు డయామెట్రికలీ ఆపోజిట్ హోల్స్ ఉందా డిస్క్ మనకి మీరు చూస్తే మధ్యలో డిస్క్ ఉంటుందండి ఈ డిస్క్ ఏం చేస్తారంటే ఇలా రెండు హోల్స్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం ఈ రెండు హోల్స్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే క్రీపింగ్ ఎర్ర అనేది మినిమైజ్ అవుతుంది ఇది సో ఆప్షన్ బి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఎర్ర కాజుడి పోయి ద డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ త్రీ ఫేస్ ఎనర్జీ మీటర్ త్రీ ఫేస్ ఎనర్జీ మీటర్ ఎర్ర కాజుడి పోయి డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ అంటే డ్రైవింగ్ సిస్టమ్లో ఎర్ర దేనివల్ల వస్తుందంటే త్రీ ఫేస్ ఎనర్జీ మీటర్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి చేంజ్ ఇన్ ది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్కరెక్ట్ ఫేస్ యాంగిల్ చేంజింగ్ డిస్క్ రెసిస్టెన్స్ అబ్నార్మల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మూవింగ్ పర్స్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇన్కరెక్ట్ ఫేస్ యాంగిల్ అండి ఫేస్ యాంగిల్స్ అనేవి త్రీ ఫేస్లో ఆర్వైబి ఉంటే చూసారా ఈ ఫేస్ యాంగిల్స్ ఇన్ అడేటంటే ఇన్కరెక్ట్ ఫేస్ యాంగిల్ ఫేస్ యాంగిల్ ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా లేదో అప్పుడు మనకి ఎర్ర ఎర్ర కాజుడి పోయి త్రీ ఫేస్ అండి ఇది ఇంతకు నేను మీకు డిస్కస్ చేసింది సింగిల్ ఫేస్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పదహారు క్వశ్చన్ ద డివైస్ యూజ్ టు డెటర్మ్ అయిన్ ద కరెక్ట్ ఇన్స్టెంట్ ఫర్ క్లోజింగ్ క్లోజింగ్ ద స్విచ్ విచ్ కనెక్ట్ ఇన్ అన్ ఆల్టర్నేటర్ అంటే ఏం లేదంటే మీరు ఆల్టర్నేటర్లో ప్యారల్ ఆపరేషన్ గురించి మనం చదువుతాం ప్యారల్ ఆపరేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బస్ అనుకోండి ఈ బస్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయండి చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఒక ఆల్టర్నేటర్ని కనెక్ట్ చేయాలి కనెక్ట్ చేయాలంటే ఒక డివైజ్ యూజ్ చేస్తామండి ఆ డివైజ్ ఏంటి అంటే సింక్రోనోస్కోప్ అనమాట సింక్రోనోస్కోప్ పెట్టి ఆ సింక్రోనోస్కోప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అప్కమింగ్ ఆల్టర్నేటర్ తాలూకా ఫ్రీక్వెన్సీని ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీని మ్యాచ్ చేస్తుంది అండి మ్యాచ్ చేసి కరెక్ట్గా ఇన్స్టెంట్లో క్లోజ్ చేస్తుంది అనమాట అలా క్లోజ్ చేస్తేనే ఆల్టర్నేటర్ అనేది పేరల ఆపరేషన్కి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే మటుకు ప్రాబ్లం అవుతుందండి ఓకే అది డివైజ్ ఏంటంటే సింక్రోనోస్కోప్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ టాంగ్ టెస్టర్ మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారండి టాంగ్ టెస్టర్ మీరు చూసే ఉంటారు ఎలా ఉంటుందండి టాంగ్ టెస్టర్ అంటే ఇలా గ్యాప్ ఉంటుంది ఇలా ఉంటుందండి జస్ట్ మనం ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఇటు నుంచి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే మనం ఏదన్నా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కరెంట్ కానీ ఏదన్నా కండక్టర్ ఎలా ఉందనుకోండి దానికి టాంగ్ టెస్టర్ తీసుకొచ్చి ఇలా పెడతాం అంటే మీకు ఎక్కడ కూడా కనెక్షన్ ఉండదండి ఫిజికల్గా మీకు ఎక్కడ కనెక్షన్ కనబడదు కానీ అది మనకి కరెంట్ చెప్తుంది అది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది జస్ట్ సింపుల్ అండి మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీరు చూసుకుంటే ప్రైమరీకి సప్లై ఇస్తే ఆటోమేటిక్ సెకండ్కి వస్తుంది కదండి అది ఎలాగ వస్తుంది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కూడా వస్తుంది సో మీకు సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే ప్రిన్సిపల్ అండి ఏదైతే కండక్టర్ ఉందో ఈ
మొత్తం మాకు చ మీకు ఏదైతే జేఎల్ఎంకి సంబంధించి సిలబస్ కవర్ అయ్యే వీడియోస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నీట్గా మీకు లిస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లు ఇస్తారు అది మీరు చూసి హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ సిలికాన్ క్రిస్టల్ ఈజే సిలికాన్ క్రిస్టల్ ఏంటి ఇంప్యూరా అంటే ఇంప్యూర్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూరిటీ ఇంప్యూర్ అంటే కల్తీ అయినట్టు అర్థం అనమాట ఎక్స్టెన్సిక్ ఎక్స్టెన్సిక్ సిమీ కండక్టర్ ఇంట్రెన్సిక్ సిమీ కండక్టర్ కండక్టర్ లైట్లీ డోపడ అంటే దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇంట్రెన్సిక్ సిమీ కండక్టర్ అండి అంటే ప్యూర్ ఫామ్లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ నే ట్రాన్సిస్టర్ లైట్లీ డోపిడ్ పార్ట్ మీరు చూసుకుంటే ట్రాన్సిస్టర్లో మూడు ఉంటాయండి మూడు పార్ట్లు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎన్పి తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇది పి ఇది ఎన్ ఇది పి లేదు అనుకుంటే ఎన్పి అని తీసుకోవచ్చు ఇది ఎన్ ఇది పి ఇది ఎన్ ఇది ఎన్ పి టైప్ మెటీరియల్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ పి టైప్ మెటీరియల్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఏ మెటీరియల్ అంటారు దీన్ని కలెక్టర్ అంటారు ఈ మధ్య పాటును బేస్ అంటారు అండి ఈ మూడిట్లో చూసుకుంటే ఏ మెటీరియల్ అన్నది చాలా హెవీలీ డోపిడ్ అండి ఏ మెటీరియల్ హెవీలీ డోపిడ్ ఉంటుంది బేస్ చూసుకుంటే లైట్లీ డోపిడ్ ఉంటుంది కలెక్టర్ చూసుకుంటే మోడరేట్లీ డోపిడ్ ఉంటుంది సో మీకు ఎగ్జామ్లో హెవీలీ డోపిడ్ ఏంటంటే ఏ మెటీరియల్ లైట్లీ డోపిడ్ అంటే బేస్ అలాగే మోడరేట్లీ డోపిడ్ అంటే కలెక్టర్ ఇక్కడ ఏమడిగారండి ఇన్ ట్రాన్సిస్టర్ లైట్లీ డోపిడ్ లైట్లీ డోపిడ్ అంటే బేస్ పార్ట్ సో ఇది అనమాట అది పిఎన్పి అయినా ఎన్పి అయినా ఎన్పిఎన్ అయినా రెండింటికి సేమ్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ అనేది మనకి రెండు ట్రాన్సిస్టర్లో మనకి ఏమున్నాయండి చూడండి మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఏమిటరు బేసు కలెక్టర్ సో ఏమిటరు బేసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పిఎన్పి అనుకుందాం పిఎన్పి పీకి పాజిటివ్ ఇస్తే పీకి పాజిటివ్ ఎన్నకి నెగిటివ్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఇదేమవుతుంది పీకి పాజిటివ్ ఎన్నకి నెగిటివ్ ఇస్తే ఫార్వర్డ్ బేస్ అవుతుంది అలాగే పీకి నెగిటివ్ పీకి నెగిటివ్ ఇచ్చి ఎన్నకి పాజిటివ్ ఇచ్చారనుకోండి పీకి పీకి నెగిటివ్ ఎన్నకి పాజిటివ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది రివర్స్ బేస్ అవుతుంది అయితే మనం ట్రాన్సిస్టర్ని ఎప్పుడు కూడా ఇన్పుట్ ఫార్వర్డ్ బయాజ్ అవుట్పుట్ రివర్స్ బయాజ్లో ఉండేలా చూసుకుంటామండి అప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే యాక్టివ్ రీజన్లో పనిచేస్తుంది అనమాట అదే ఇన్పుట్ ఫార్వర్డ్ బయాజ్ అవుట్పుట్ ఫార్వర్డ్ బయాజ్ అయింది అనుకోండి అది శాచురేషన్ రీజన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది జాగ్రత్త వినండి ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఫార్వర్డ్ బయాజ్ అలాగే అవుట్పుట్ రివర్స్ బయాజ్ అయ్యింది అనుకోండి ఇది కరెక్ట్గా ఆపరేషన్ అనమాట అంటే యాక్టివ్ రీజన్లో ఆపరేట్ అవుతున్నట్టు ఇన్ కేసు మీకు ఇన్పుట్ ఫార్వర్డ్ బయాజ్ ఉండి అవుట్పుట్ కూడా ఫార్వర్డ్ బయాజ్ ఉందనుకోండి ఇది శాచురేషన్ రీజన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా మీకు ఇన్పుట్ ఏమో రివర్స్ బయాజ్ అవుట్పుట్ ఏమో ఫార్వర్డ్ బయాజ్ ఉందనుకోండి ఇది కట్ ఆఫ్ రీజన్ అనమాట ఇక్కడ మీకు ఏమడిగారు ఇన్ సిబి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ద కలెక్టర్ జంక్షన్ ఈజ్ రివర్స్ బయాజ్ కలెక్టర్ జంక్షన్ అంటే ఇది అవుట్పుట్ సైడ్ అవుట్పుట్ సైడ్ రివర్స్ బయాజ్లో ఉంది అంటే ఎంటర్ జంక్షన్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాజ్ అంటే ప్రైమరీ సైడ్ ఫార్వర్డ్ బయాజ్ ఉంది అంటే దాన్ని ఏమంటారు అలా ఇప్పుడే చెప్పండి మీకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సైడ్ ఏమో రివర్స్ బయాజ్ ఇన్పుట్ సైడ్ ఏమో ఫార్వర్డ్ బయాజ్ ఉంటే యాక్టివ్ రీజియన్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కొద్దిగా టిపికల్ క్వశ్చన్ అండి ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ ఇండికేట్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్ ఇది కొద్దిగా టఫ్ క్వశ్చన్ అండి ఇవన్నీ కూడా ఆర్లు అనమాట ఇవన్నీ రెజిస్టర్లు ఇలాగ ఇవ్వడం జరిగింది మీకు సింపుల్ అండి ఏం లేదండి ఈ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని మీరు గమనించండి మీరు చూస్తే ఎక్కడైతే ఏర ఉందో దాన్ని ఏమిటారు అంటారు ఇది బేస్ అంటారు ఇది కలెక్టర్ అంటారండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఏమిటర్ అన్నది ఇది ఇన్పుట్ సైడు ఇది ఇన్పుట్ సైడు ఇది అవుట్పుట్ సైడు ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి మధ్యన ఎమిటర్ ఉందనుకోండి ఇది ఏమవుద్దంటే కామన్ ఎమిటర్ అంటే కామన్ ఎమిటర్ ఎమిటర్ అన్నది ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి మధ్య కామన్ ఉంటే కామన్ ఎమిటర్ అంటారు అదే కలెక్టర్ ఉందనుకోండి కామన్ కలెక్టర్ అంటారు అదే బేస్ ఉందనుకోండి కామన్ బేస్ అంటారు ఇక్కడ మీరు చూస్తే ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ ఇండికేట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాంప్లిఫైర్ అంటే కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ అనమాట ఓకే ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ యూపీఎస్ ఆఫ్లైన్ యూపీఎస్ తాలూకా డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చేంజ్ ఓవర్ కంప్లైంట్ ఉంటుందండి దీంట్లో సో కర
డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇది ఏంటంటే సిరీస్ జనరేటర్ అండి ఇది సిరీస్ జనరేటర్ ఇది ఏంటంటే సెంట్ జనరేటర్ సిరీస్ అంటే ఈ వైండింగ్ అని చూసారు కదా సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇది ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అన్నది జనరేటర్కి అయినా అవ్వచ్చు మోటార్ అని అవ్వచ్చు అండి జనరేటర్ అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం మోటార్ అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం అనమాట ఇది మీరు చూస్తే సిరీస్ జనరేటర్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఎప్పుడైతే సిరీస్లో కనెక్ట్ అయ్యిందో అది సిరీస్ జనరేటర్ అయింది ఫీల్డ్ వైనింగ్ సెంటర్లో కనెక్ట్ చేస్తే సెంటర్ జనరేటర్ అయింది అలాగే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి చూసారా సిరీస్ వైనింగ్ ఉంది ఫీల్డ్ వైనింగ్ ఉంది దీన్ని ఏమంటారంటే లాంగ్ సెంట్ అంటారండి లాంగ్ సెంట్ లాంగ్ సెంట్ అంటే మొత్తం సిరీస్ సిరీస్ జనరేటర్కి అక్రాస్కి ప్యారలల్గా మనం సెంటర్ వైనింగ్ ప్లేస్ చేస్తే లాంగ్ సెంట్ అంటారు ఇది షార్ట్ సెంట్ అంటారు అంటే చూడండి షార్ట్ అయింది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశారు అనమాట ఇది ఈ రెండు కూడా కాంపౌండింగ్ కాంపౌండ్ మోటార్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ అనమాట కాంపౌండ్ అంటే రెండు ఉంటాయి సిరీస్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది సెంట్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎలా అడగడం జరిగిందంటే చూడండి కాంపౌండ్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయండి కాంపౌండ్ అంటే బోత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ ప్లస్ ప్యారలల్ కదండి ఇప్పుడు ఇందులో సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ తాలూకా ఫ్లక్స్ సంట్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ తాలూకా ఫ్లక్స్ ఈ రెండు యాడ్ అయితే ఈ రెండు యాడ్ అయితే కుమ్ములేటివ్ కాంపౌండ్ అంటారు ఒకవేళ ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ అయినాయి అనుకోండి ఆపోజిట్ అయినాయి అనుకోండి దాన్ని డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ అంటారు సో సిరీస్ జనరేటరు సంట్ జనరేటరు ఈ రెండు కాంబినేషన్లో మనకి లాంగ్ సెంటు అలాగే షార్ట్ సెంటు లాంగ్ సెంటు షార్ట్ సెంట్లో మళ్ళీ రెండు ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ రెండు వైండింగ్లు యాడ్ అయినాయో ఈ రెండు ఎప్పుడైతే యాడ్ అయినాయో ఈ రెండు ఫ్లక్స్ యాడ్ అయితే కుమ్లేటివ్ కాంపౌండ్ ఫ్లక్స్ రెండు ఆపోజిట్ అయితే డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ సో ఇదండి మీకు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఇప్పుడు మీకు ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తాను అది మీరు ఏదో చెప్పాలి ఏ మోటార్ మీకు అడగడం జరిగింది అదేనండి ఈ ఫిగర్ ఇక్కడ ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను ఈ ఫిగర్ మీరు చూసి నేను డయాగ్రామ్ వేస్తున్నప్పుడు మీరు చూసి దాన్ని ఆన్సర్ చేయండి వైండింగ్ ఇచ్చారు ఇది జనరేటర్ అండి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సిరీస్ ఫీల్ అయింది డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా మీకు కొద్దిగా చిన్న టిపికల్గా మార్చారు అనమాట ఇలాగ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశారు ఇది డైరెక్ట్గా లోడ్ ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలాగ వస్తుంది జనరేటర్ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇది ఫీల్డ్ సెంట్ ఫీల్డ్ ఇది సిరీస్ ఫీల్డ్ దీనికి ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారండి ఇలాగ ఇలాగ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ డైరెక్షన్ ఒకటే మనకి ఇచ్చారు ఇక్కడ చూస్తే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా వస్తుంది కదా లోడ్కి ఇలాగ వెళ్ళిపోతుంది సంట్ ఫీల్డ్ పైన ఇలాగ వస్తుంది అంటే సంట్ ఫీల్డ్ కరెంట్ కూడా ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది సో మీకు కుమ్లేటివ్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఎలా చెప్తారంటే చూడండి కుమ్లేటివ్ డిఫరెన్స్ ఎలా చెప్తారంటే సంట ఫీల్డ్ వైండింగ్లో కరెంట్ డైరెక్షన్ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్లో కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉందనుకోండి సేమ్ ఉంటే దీన్ని కుమ్లేటివ్ అని వచ్చాను అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీరు చూడండి సంట ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కరెంట్ ఎలాగుంది సిరీస్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కూడా ఎలాగుంది సో దీన్ని మనం ఏమంటాం కుమ్లేటివ్ అని మనకు అర్థమైపోయింది కుమ్ములేటివ్ అని అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ ఇది లాంగ్ సెంటర్ షార్ట్ సెంటర్ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు చూడండి టోటల్ సిరీస్తో కలిపి సంట ఫీల్డ్ వైనింగ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ సంట ఫీల్డ్ వైనింగ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది అనుకోండి షార్ట్ సెంటర్ మీకు అలా డైగ్రామ్ చెప్పాను కానీ టోటల్ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ ఎండింగ్లో సంట ఫీల్డ్ కనెక్ట్ అయింది సో దీన్ని ఏమంటారంటే మనకి కుమ్ములేటు కుమ్ములేటు లాంగ్ సెంట్ అంటారు ఇదే క్వశ్చన్ అండి దీన్ని ఏమంటారు కుమ్ములేటు కుమ్ములేటు అంటే ఎందుకంటే రెండు రెండు తాలు కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంది రెండు యాడ్ అవుతున్నాయి ఇది లాంగ్లో కనెక్ట్ అయ్యింది లాంగ్ సెంట్ అంటారు ఓకే ఇది ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మీకు ప్రాబ్లం ఇచ్చారండి ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు సిక్స్ పోల్ ల్యాప్ బౌండ్ డీసీ మోటార్ హ్యాజ్ కండక్టర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు అంటే జడ్ ఇచ్చి కోల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ద ఆర్మేచర్ అండ్ ఫీల్డ్ కరెంట్లు ఇచ్చాడు ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఎంత ఫైవ్ యామ్స్ అలాగే మీకు ఫ్లక్స్ ఇచ్చాడు అలాగే రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు సప్లై వోల్టేజ్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు స్పీడ్ అంతా అని అడిగాడు సో మనకి ఫార్ములా ఏంటండి ఈబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ జెడ్ ఎన
మోటార్ మోటార్ కాబట్టి సప్లై వోల్టేజ్ వి మైనస్ ఐఏ ఆర్ఏ సో ఇది మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సరు ఎయిట్ ఫార్టీ అరౌండ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను మీరు ఇది మీకు హోంవర్క్ ఇది మీకు హోంవర్క్ ఆన్సర్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టండి నేను నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో దీని ఆన్సర్ అనేది మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద సెకండ్ సెల్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అల్యూమినియంలో సెకండ్ సెల్లో ఎన్ని ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయండి ఎనిమిది ఈ సిక్స్ పోల్ ల్యాప్ బౌండ్ డీసీ సంట్ మోటార్ ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మోటార్ అది కూడా సంటు మోటార్ ఓకే హ్యాస్ నేను మీకు వీటిలో చెప్పాను అండి సంటు కరెక్షన్ ఎలాగ ఉంటుంది అలాగే సిరీస్ ఎలాగ ఉంటుంది లాంగ్ సంట్ ఎలాగ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది షార్ట్ సంట్ ఎలాగ ఉంటుంది అన్నీ మీకు చెప్పానండి హ్యాస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కండక్టర్స్ ఉన్నాయంట ద ఆర్మేచర్ అండ్ ఫీల్డ్ కరెంట్స్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ యాంపియర్ అండ్ ఫైవ్ యాంపియర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ ద ఫ్లెక్స్ పర్ పోల్ ఫ్లక్స్ పర్ పోల్ ఫైవ్ ఇచ్చారండి ట్వంటీ మిల్లీ వెబరు ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది పాయింట్ ఫైవ్ ఓము అండ్ సప్లై వోల్టేజ్ కూడా ఇచ్చారు టూ హండ్రెడ్ వోల్ట్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ అడిగారండి సో మీకు దీనికన్నా ముందు ప్రతిది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ల్యాప్ అంటూ స్టేట్ వైనింగ్ ఏంటండి ల్యాప్ జనరల్గా మనకి డీసీ మిషన్కి వచ్చేసరికి ఒకటేమో ల్యాప్ వైనింగ్ రెండోది ఏమో వేవ్ వైనింగ్ ఈ రెండు వైనింగ్లు ఉంటాయండి ఇందులో మనకి నెంబర్ ప్యారల్ పాత్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్యారల్ పాత్స్ అని ఉంటాయి ప్యారల్ పాత్స్ ఇక్కడ మీరు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ల్యాప్ సింపుల్ చెప్తాను చూడండి ల్యాప్ ఎల్ఏపి సో ల్యాప్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎన్ తీసుకుంటారు అలాగే వేవ్ వైనింగ్ ఇస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అని తీసుకుంటామండి వేవ్ వైనింగ్ ఏజ్ ఈక్వల్ టూ కానీ ఇది తంబు రూల్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది అన్నిటికీ వ్యాలిడ్ కాదు ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది అంటే మనకు అది సింప్లెక్సా డూప్లెక్స్ అని మెన్షన్ చేయకపోతే మటుకు వ్యాలిడ్ అవుతుంది అండి అంటే డిఫాల్ట్గా మనం సింప్లెక్సే తీసుకుంటాం సింప్ సింప్లెక్స్ వైనింగ్ డిఫాల్ట్గా సింప్లెక్స్ తీసుకుంటాం మీకు యూనివర్సల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ల్యాప్ వైనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పర్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంపి అండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ పి ఇక్కడ ఎం అంటే వైనింగ్ సింప్లెక్స్ అయింది అనుకోండి వన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫర్ సింప్లెక్స్ ఒకవేళ సింప్లెక్స్ వే వైనింగ్ అని అది స్పెషల్గా మెన్షన్ చేస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ అయిపోద్ది ఒకవేళ మెన్షన్ చేయకపోయినా బై డిఫాల్ట్ బై డిఫాల్ట్ మనం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫర్ సింప్లెక్స్ తీసుకుంటాం ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయలేనప్పుడు ఒకవేళ అది ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టూ అవుతుంది అండి దేనికి డూప్లెక్స్ ఒకవేళ వైండింగ్ డూప్లెక్స్ వైండింగ్ అన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుద్ది అంటే టూ ఎం అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మరి ట్రిప్లెక్స్ ట్రిప్లెక్స్ వైండింగ్ అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం సారీ టూ పీ తీసుకోవాలి టూ పీ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టూ కదా అలా ఏజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పీ అవుతుంది అనమాట సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఇంత కేసు ఆఫ్ ఎందులో అంటే మనకి ఓన్లీ ఫర్ ల్యాప్ వైనింగ్ అదే మీరు వేవ్ వైనింగ్కి వెళ్ళారు అనుకోండి వేవ్ వైనింగ్లో జనరల్గా ఏం తీసుకుంటాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అండి కానీ ఇది ఓన్లీ ఫర్ సింప్లెక్స్కి ఒకవేళ మనకి డూప్లెక్స్ ట్రిప్లెక్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఫార్ములా మారిపోద్ది సో దీనికి తమ్ము ఫార్ములా ఏంటంటే అన్నిటికీ ఈక్వల్గా ఉపయోగపడే ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎం అనమాట సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫర్ సింప్లెక్స్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఫర్ డూప్లెక్స్ ఒకవేళ డూప్లెక్స్ వైనింగ్ అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ నాలుగు ప్యారల్ పాత్రలు తీసుకోవాలి టూ తీసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ రాంగ్ అయిపోద్ది సో ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్లో ఏమడిగారు మనం ఇప్పుడు నీట్గా సెంట్ మోటార్ డయాగ్రామ్ గీస్తాను చూడండి సెంట్ మోటార్ అంటే ఎలాగ ఉంటుంది అంటే ఇది మోటార్ అండి ఈ రెండు బ్రష్లు మోటార్ డీసీ జస్ట్ మోటార్కి జనరేటర్కి ఒకటే డిఫరెన్స్ అండి మోటార్ అయితే ఇన్పుట్ కరెంట్ తీసుకుంటుంది జనరేటర్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ కరెంట్ ఇస్తుంది ఇది వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చారు టూ హండ్రెడ్ వోల్ట టూ హండ్రెడ్ వోల్ట్ అవ్వడం జరిగింది మనకి సెంటర్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారండి రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్ కరెంట్ ఇస్తారు ఎంత ఇచ్చారు సెంటర్ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఫైవ్ యామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సెంటర్ ఫీల్డ్ కరెంటు ఫైవ్ యామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది
v minus i a r a इंदुलो नंदी थी ओनली सेंटर इतने ओके e b is equal to v minus i a r a सो मार्क v तेल सो v अंता 200 minus i a अंता 120 एम्स r a अंती चरण्डी r में चर रेस्टिंग सो कराऊँ तो 0.5 तो मेरे प्रॉब्लम ये वक्त आने न्यूमेरिकल लोग उन तो दे चेडिंग कास्ट वन को देने चाले इजी चोरण्डी e b is equal to 200 minus सिंपल अंडी 120 लो 120 लो आफ अंडी 120 लो आफ अंडी अंता 60 that is equal to 120 minus 60 अंडी 140 volts मनके e b वोच्चिंदे so, if you want to easy to substitute, e b 140 is equal to plus 5, pi and the 20, milli and 10 power minus 3, pi into z and the number of conductors 500, pi z into n and the speed kawali by 60 into lap winding law, a m over the simplex t is called a is equal to b kawati, so a by p and a into 6, p and 6, z and the cancel kawati. फिर मेरे चोरण डे वन टू थ्री ई मोड जीरोस की टेन पर माइनस थ्री की कैंसर जैसे हो चुके हैं। तो इकरण ता आई दरेल पदी। तो फिर मेरे चूस ते वन फार्टी इजी कॉल टू टेन बाय सिक्सटी इनटू यन नो। तो पदार्थ तो पदार लो। यन इजी कॉल टू वन फार्टी इनटू सिक्स। आर सुनाल सुनना आर नाल रे नाल गु रेंडु 840 so, 840 RPM is the answer. Next, 26 questions. In the following, good conducting material. In the description, good conducting material. In the description, you choose nichrome, paper, rubber, plastic. So, plastic is the material. Plastic is the material. Plastic is the insulating material. अलगे रबर रबर कोड़ा प्लास्टिक करने दे इंसुलेटिंग रबर इंसुलेटर पेपर इंसुलेटर मिल लेने एंटे निक्रोम निक्रोम मान के कोयल्स ले को आर्डर रंडे मान हीटिंग कोयल्स लो निक्रोम मान दे को आर्डर नो चरुत दे नेक्स्ट विच लाव स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड सर्किट द करंट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट� चप्पली ओम्सला ये ढंडे ऑप्शन डी ओम्सला नेक्स्ट थ्री रेसिस्टेंसेस ऑफ थ्री ओम सिक्स ओम एटीन ओम और कनेक्टेड इन पैरलल इट्स एफेक्टिव रेसिस्टेंस इज अंतर नहीं करने दे एक सिंपल ढंडे मोर रेस्टर लोन है मोर रेस्टर लाइन दे थ्री ओम सिक्स ओम एटीन ओम ये मोरो पैरलल कनेक्टेड सर थ्री ओम सिक्स � so, if we have a lot of problems in the video, we have a lot of problems in the video. It's very simple. 1 by R total is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So, 1 by R total is equal to 1 by 3 plus 1 by 6 plus 1 by 8 is 18. 1 by 18. LCM this time is 3 ki 6 ki 18 ki 18 was today. 6 plus 3 plus 1. And the 1 by RT. About RT is equal to 18 by 10. That is equal to 1.8. Chala easy and chala easy problem. Friends, idi. We can go technique chapal and tell children. मूड पैरल हो नैट वाले एंत वस्तु मूड चंदी दाने क्या तक वस्तद अटे थ्री क्या तक एंत टू उ वन पाइंट एट टू पाइंट फाइव उ सो इधमेट चेयल इनके आपशनस मूड इच्छी थ्री ओम्स फोर ओम्स थ्री पाइंट फाइव ओम्स अने वन पाइंट एटन इच्छर अलग एवरोचर चूँ मूड पैरल कनेक्टा का बट्टी नेट वाली अन्न दी ये मोड़ी इतलो ये दे इतने चिन्ना रेस्टर होता दार गन तक कोट दे सो कल आप सुन चला कि इस ते ये मोड़ी इतने चिन्ना दे उन दंडे ये दे सो डायरेक्ट आंसर पेटे हो चल मट मेरे ये भी दिन का कोड़ा आंसर ने जैसे ही चुमिक टाइम तक कोन अपड़ो चुन नेक्स्ट चुन दंडे नेक्स्ट कोड़ा 
మూడు సిరీస్లో కనెక్ట్ అయినాయి కనెక్ట్ అయ్యి సిరీస్ విత్ ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ సప్లై వోల్టేజ్ అంటే ఈ మూడిటికి నేను ఏం చేశానంటే ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ సప్లై వోల్టేజ్ ఇచ్చాను ఇదంతా రెండు ఆరు పన్నెండు కరెంట్ ఎంత అని అడిగారు చాలా సింపుల్ అండి టోటల్ రెసిడెన్స్ ఎంత ఆర్ టోటల్ సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు మూడు యాడ్ చేయండి రెండు ఆరు ఎనిమిది ప్లస్ పన్నెండు ఇరవై ఇరవై సో కరెంట్ అయ్యి ఇచ్చుకున్న ఫార్ములా ఏంటి వి బై ఆరు అంటే ఎంత అండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ యామ్స్ సో మీరు ప్రాబ్లం చూడగానే భయపడి వదిలేస్తే మనకు మార్కు పోతుంది చాలా ఈజీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ సారీ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ థర్టీ క్వశ్చన్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద హండ్రెడ్ వాట్ టూ ఫిఫ్టీ వోల్ట్ బల్బ్ అంటే బల్బ్ తాలూకా పవర్ ఎంత అండి పవర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ వాట్ వోల్టేజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ వోల్ట్ చూడండి మనకి ఓమ్స్లో ఏంటి ఏం చెప్తుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓమ్స్లో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ అని చెప్తుంది సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బల్ మళ్ళీ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అండి వి బై ఆర్ వి బై ఆర్ ఇంటూ సారీ ఒకసారి ఆగండి చూడండి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఐజ్కల్ వి బీఆర్ వేస్తే మళ్ళీ వీజ్కల్ వి సో ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది మనకు మనకు కావాల్సింది పవర్ ఇచ్చారు సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ కదండి పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ సో వి ఇంటూ ఐ అంటే మళ్ళీ ఏంటి వి బై ఆర్ సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతున్నప్పుడు వి స్క్వేర్ బై ఆర్ సో మనకు ఇచ్చింది ఏంటి పవర్ ఇచ్చారు వి ఇచ్చారు ఆర్ అడిగారు సో పవర్ ఎంత హండ్రెడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ బై ఆర్ సో ఇప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ సో ఈ రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలను క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి సింపుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం చూడండి మీరు టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు అనుకోండి అక్కడ టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోద్ది అనమాట మీకు ఎప్పుడు కూడా న్యూమరికలు ఇలా ఈజీగా తెగిలాగే ఇస్తాడు సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ బి అనమాట ఓకే ఇక్కడ థర్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఫిగర్ ఇచ్చారండి ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను మీరు కూడా మీరు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మీకు ఈ క్వశ్చన్ రాసుకోండి మీరు క్లాస్ వింటూ క్వశ్చన్ రాసుకుని మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి చేసుకుంటే మీరు ఎంతవరకు చేయగలుగుతారో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఫిగర్ అవ్వడం జరిగిందండి ఇలా ఫిగర్ ఇచ్చి ఐ ఫైవ్ విజ్ క్వాలిటీ ఎంత అని అడిగారు సో మీకు చాలా సింపుల్ అండి మనకి హెచ్ఆఫ్ ఫ్లాస్ రెండు ఉన్నాయండి కేసీఎల్ కేవీఎల్ అంటే హెచ్ ఆఫ్ కరెంట్లా హెచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లా హెచ్ ఆఫ్ కరెంట్లా ఏం చెప్తుందంటే ఎనీ జంక్షన్ ఎనీ జంక్షన్లో ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఇచ్చుకో అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ అని చెప్తుంది అలా కేవీఎల్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక క్లోజర్ లూప్లో తీసుకుంటే అన్ని ఈఎంఎఫ్లు ఇచ్చుకో జీరో అని చెప్తుందండి సో మీకు ఈ కేసీఎల్ కేవీఎల్ మీద క్వశ్చన్ ఎలాగడ వచ్చంటే కేసీఎల్ అంటే ఏంటంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనమాట ఇది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే ఏది కేసీఎల్ కేవీఎల్ అంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండి సో మీకు రెండు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకి కవర్ అయిపోయినాయి అలా కేసీఎల్ ఏం చెప్తుంది ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఇచ్చుకో అవుట్ గోయింగ్ కరెంటు అలా కేవీఎల్ ఏం చెప్తుంది ఇన్ ఎనీ క్లోజర్ సర్క్యూట్లో ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ విధంగా మనం ఒక రెండు ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం కవర్ చేసాం సో అందు గురించి వీడియో మొత్తం చూడమని చెప్తున్నానండి ఇక్కడ చూడండి కేసీఎల్ ప్రకారం ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఇచ్చుకో అవుట్ గోయింగ్ కదా సో ఈ జంక్షన్ దగ్గర మీరు చూసుకుంటే ఇన్కమింగ్ ఏముంది ఇది ఇన్కమింగ్ చూసారంటే ఇది అవుట్ గోయింగ్ ఇది అవుట్ గోయింగ్ ఇది ఇన్కమింగ్ అంతే కదండి ఈ జంక్షన్కి వస్తున్నాయి కరెంట్లు రెండు మూడు కరెంట్లు అవుట్ అయిపోతున్నాయి సో రెండు కరెంట్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఎంత టూ ప్లస్ ఐ ఫైవ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఎంత వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ నాలుగు మూడు ఏడు ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది నుంచి రెండు పోతే ఆరు సో ఐ ఫైవ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ యామ్స్ అనమాట ఈ విధంగా చేయాలండి చాలా ఈజీ అండి ఇది మన బుక్లో కూడా ఉంటుంది సేమ్ ప్రాబ్లం బుక్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇదే మోడల్ ఆల్మోస్ట్ ఇదే అనుకుంటున్నాం చూడండి నెక్స్ట్ థర్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ద ఇమేజినరీ లైన్ పెర్పండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ యాక్సిస్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఈస్ కాల్డ్ దీన్ని ఏమంటారంటే మనకి డీసీ మిషన్స్ ఉంటుందండి మ్
అలాగే హెచ్ ఆర్ ఐ దీన్ని ఫైవ్కి ఐకి మధ్య కరువు కూడా అంటారు ఇప్పుడు మీరు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మీటర్లు తీసుకొని ఆ మ్యాగ్నెటిక్ మీటర్లు మనం మ్యాగ్నెటైజ్ చేసాం అనుకోండి సో మ్యాగ్నెటైజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ మనకు కరెంట్ పెరిగే కొద్ది స్టార్టింగ్ ప్లగ్స్ అనేది లీనియర్గా పెరుగుతుంది అండి అంటే కరెంట్ ఎంత పెంచుతున్నామో దాని తాలూకా ప్లగ్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది లీనియర్గా పెరిగి సడన్ పాయింట్కి వచ్చాక సాచురేషన్కి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట అంటే ఈ పాయింట్కి వచ్చేస్తుంది అంటే మీరు ఎంత కరెంట్ పెంచినా ఇంకా అక్కడ మీకు ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంతవరకు కూడా లీనియర్గా పెరిగింది కరెంట్ ఎంత పెరిగితే దానికి ప్రపోషనల్గా ఫ్లక్స్ పెరిగింది ఈ పాయింట్ నీ పా నీ పాయింట్ అంటారు ఈ పాయింట్కి వచ్చాక కరెంట్ పెరిగినా ఫ్లక్స్ పెరగదండి సో దీన్ని సాచురేషన్ పాయింట్ అంటారు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎంతైతే కరెంట్ పెంచానో ఆ కరెంట్ మళ్ళీ అలా జీరోకి తీసుకొస్తూ ఉంటుందండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కరెంట్ ఇలా జీరో తీసుకొచ్చి కొద్ది మళ్ళీ మనకు కరివేల రావాలి రిటర్న్లో సేమ్ ఇలాగే రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అక్కడ కరువు ఇదే రూట్లో రాదండి ఏమవుతుందంటే ఈ రూట్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇలాగ ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే కరువు ఏమైంది ఈ పాయింట్కి వచ్చింది కానీ కరెంట్ జీరో చేశాను కానీ ఈ పాయింట్ దగ్గర కరువు ఉంది అంటే ఈ పార్ట్ నుంచి చూసారా ఈ పార్ట్ చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ జీరో ఈ పార్ట్ దగ్గర కానీ కొద్దిగా ఫ్లక్స్ ఉంది సో ఈ ఫ్లక్స్ని ఏమంటారంటే ఈ గ్యాప్లో ఉన్న ఫ్లక్స్ని ఏమంటారంటే రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ అంటారు రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ జీరో చేయాలంటే నేను ఇంకొద్దిగా నెగిటివ్ కరెంట్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ వరకు రావాలి కరువు ఎలా పాస్ అయిందండి ఇలా వచ్చి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి ఫ్లక్స్ జీరో కానీ సమ్ కరెంట్ ఉంది సో ఈ ఇది ఉంది చూసారా ఈ మన ఆర్జెంట్లో ఏం తీసుకుని హెచ్ తీసుకుని హెచ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఈ పార్ట్ని ఏమంటారంటే కోయర్స్ ఫోర్స్ అంటారు కోయర్స్ ఫోర్స్ అంటే మ్యాగ్నెట్ ఆ మ్యాగ్నెట్లో ఉన్న ఫ్లక్స్ని జీరో చేయాలంటే సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కావాలి దీన్నే మనం కోయర్స్ ఫోర్స్ అంటాం సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం బ్యాక్ జస్ట్ రివర్స్లో వెళ్ళాం అనుకోండి అంటే కరెంట్ నీ జీరో కరెంట్ నెగిటివ్ ఇంకొద్ది నెగిటివ్కి వెళ్ళాం అనుకోండి డైగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది అంటే మీకు ఇలా వస్తుంది అంటే ఇలా వస్తుంది అండి ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట సో మన క్వశ్చన్ ఏమడిగారు అంటే ఈ పార్ట్ టూ ఎక్స్ అన్నారు క్వశ్చన్లు ఏమడిగారంటే మీకు మళ్ళీ నీటికి గీస్తాను చూడండి క్వశ్చన్లు ఏమడిగారంటే ఈ పార్ట్ ఏంటి అని అడిగారు ఇలా కరువు ఇచ్చారు ఈ పార్ట్ ఎక్స్ అని ఇచ్చి ఈ పార్ట్ ఏంటి అని అడిగారు మీకు ఈ పార్ట్ ఏం చెప్పానండి రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే రెండు అడుగుతారు ఈ పార్ట్ ఏంటి ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ కానీ ఈ పార్ట్ కానీ రెండు సేమే ఈ పార్ట్ ఏంటి లేదంటే ఈ పార్ట్ సో ఈ పార్ట్ కానీ ఈ పార్ట్ కానీ అడిగితే రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ రెసిడ్యూల్ రెసిడ్యూల్ మ్యాగ్నటిజం ఈ పాయింట్ అడిగితే ఒకవేళ ఈ పార్ట్ అడిగారు అనుకోండి కోయర్సివిటీ అనమాట కో యాక్టివిటీ కాదు కోయర్సివిటీ ఇది అండి దీనికోసం మీకు ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ పాయింట్ అడిగారు అనుకోండి శాచురేషన్ ఓకే ఇది శాచురేషన్ పాయింట్ ఇది పాజిటివ్ శాచురేషన్ ఇది నెగిటివ్ శాచురేషన్ సారీ నెగిటివ్ శాచురేషన్ ఇది పాజిటివ్ శాచురేషన్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే రెసిడ్యూల్ మ్యాగ్నెట్స్ అడుగుతారు లేదంటే కోయర్సివిటీ అడుగుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్త్ ఇన్ ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఎంఎఫ్ ఇస్ గివెన్ బై మీకు రైట్ హ్యాండ్ రూల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ గురించి మనం వీడియోలో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందండి ఇది చూడండి ఇండెక్స్ ఫింగర్ అంటే చూపుడు వేల రింగ్ ఫింగర్ తంబ మిడిల్ ఫింగర్ దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి సెంట్రల్ ఫింగర్ ఆర్ మిడిల్ ఫింగర్ అనేది మనకి ఈఎంఎఫ్ని చూపిస్తుంది ఇందులో ఏంటంటే ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఏ రూల్ దేనికి వాడతారు అనేది కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి అది మనం మన వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మీకు చూస్తే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అలాగే ముప్పై ఐదు కోసం చూడండి ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫ్లక్స్ క్రియేటెడ్ ఆఫ్ దట్ మెటీరియల్ టు ద ఫ్లక్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఏమంటారు రిలక్టెన్స్ అంటే చూడండి రిలక్టెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రికల్ రెసిటెన్స్ అండి అలాగే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే బి అంటే ఫ్లక్స్ ఫర్ యూనిట్ ఏరియా ఫైవ్ బై ఏ దీనికి యూనిట్స్ టెస్లా ఆర్ వెబర్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్లక్స్ అంటే ఫైవ్ ఏంటంటే వెబర్స్ పర్మియబిలిటీ అంటే మ్యూ అండి మ్యూ అంటే పర్మియబిలిటీ సో పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మ్యా ద రేషియో ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ 
चला इंपारटेंट म्यू इंटू एन स्क्वे इंटू ए बै एल एल अंटे टन म्यू अंटे पर्मीबिटी एन अंटे नंबर आफ् टन एर आफ क्रस आफ वैर एल अंटे लें इकमार इफ दिस्टेंस बिटवी द टन इन ए कायल अटे टन कायल टन टन मत गैपेदे आटोमेटी लेंत पे सो लेंत पे आटोमेट इंडक्टन अग्पो सो डिक्रीजे थर्ट सिक्स की आंसर एटी आपशन बी डिक्रीजे ओके अर्थी अर्थम होते वीडियो माला पाजे मल्ल चूँ नैक्स्ट थर्ट स चूँ के द मास् आफ ए सबस्टें लिबरेटेड आर् डिपॉटेड ड्यूरींग एलक्ट्रोलैसि बै वन कूल वन कूल आफ् एलक्ट्रिटी इज टर्मडेज एम लेदी चाल सिंपल दीन एलक्ट्रो कैमिकल ईक्वल अटार इत मन की बैटरी उठी चूस्ते अर्थम हो नैक्स्ट इन लडासीड बैटरी इन लडासीड बैटरी हाउ मेनी नैगट्व प्लेट्स आर् मोर दाजिट प्लेट्स मन लडासीड बैटरी चूसक पाजिट प्लेट नैगट्व प्लेट पाजिट प्लेट नैगट्व प्लेट पाजिट प्लेट और नैगट्व प्लेट इलाटा अच्छे एमेंट बैटरी चूस्ते पाजिट प्लेट की इट सैड खाली कदमी इत मन की वेस्ट आवक इंको नैगट्व प्लेट कनेक्ट जो सो मैं चूस्ते वन टू थ्री मूड पाजिट प्लेट वन टू थ्री फोर यह नागू नैगट्व प्लेट सो इपड़ू लडासीड बैटरी प्लस वन नैगट्व प्लेट उन्मा सो इन लडासीड बैटरी हाउ मेनी नैगट्व प्लेट आर् मोर दाजिट प्लेट्स अंत और प्लेट इको इकड़ चूँ आपशन बी ईज रईट आसर नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन द डिअडवांटेज आफ् निखि ईर से निखि ईर से तालूक डिअडवांटेज अगर जस्ट इवीं थीरी क्वेश्चन अंडी सारी बैटरी चाप्टर मैं क्लियर कूस्ते ईजी आंसर चेयलता है इक चूँ आपशन से जीटेमो इट्स एफिशिय नैक्स्ट इट इज़ लाइट वेट मूडोदेमचर विच कैन बी यूज एट हई टेमपरेश नागो आपशन इट इज़ रॉबस्ट इन कंस्ट्रक्ष सो मैं चूसक एफिशिय अटी एफिशिय अ लो देंट निखि ईर से सल की एफिशिय अने तक उ सो नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ के द मेथड आफ् चारजिंग ए सैकंडरी से सोन इन फिगर से सो टू टाइप उठाई प्रैमरी से रेडवे सैकंडरी से प्रैमरी से अंत मन इंटर वाड़ता चूसरा पेनल से सैल्स डबल ए ट्रिपल ए सैजल चूसरा इंद्रेटे कैमिकल रियाक्शन मैं रिवर्स चेयलासार वे पड़े रीचारजबल उ अभी रीचारजबल का सैल्स ने प्रैमरी से सैल्स अटर यदि रीचारज के वाड़ता वाटी सैकंडरी से सैल अटर इकड़ी चूस्ते सैल इधी बैटरी बैंक अन्ट इंत से सीरीज कनेक्टाई इकड़ी चूस्ते ओनली करे अनेटंट फ्लो इंदो करेंट अने का सो दी अंक काटेंट करे अटर और वोलटेज काटेंट मन दिन चारजे काटेंट वोलटेज मेथड अटर इंदो चूस लाजिग करे सीरी करे करे मन की एड चेज अवे ओनली और सर्क्यूट डैरक्ट कनेक्टी सो इक करे अनेटेंट सो दी काटेंट करे मेथड अटर काटेंट वोलटेज रेक्टिफयर ट्रिकल चारजिंग अगर सो आपशन काटेंट करे सो मेरे बैटरी ने वाला डयग्रम्स बने नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ के नैक्स्ट क्वेश्चन द बैटरी इज़ मेड वित् टू रोज अंत बैटरी की वे रे रोज उ मेड वित् टू रोज आफ् से अंड फोर से सीच रो अच्छे से अंत ईच रो इला बैटरी इला मन की रे रोस उला से रेटिंग आर् अंत प्रती से रेटिंग वन पाइंट फाइव वोल्ट इध वन पाइंट फाइव इध वन पाइंट फाइव इध वन पाइंट फाइव इध वन पाइंट फाइव अंड प्रती दाने रेटिंग टू यांपियर अवर प्रती दाने रेट रेटिंग एंत टू यांपियर का सारी इक चूँ टू रोस आफ से अंड फोर से नीच रो ओके इकड़ी चूँ प्रती दाने टू यांपियर रेटिंग इकड़ी चूस्ते अला दिन वोलटेज रेट वन पाइंट फाइव उड़ी चूस्ते टोटल वोलटेज अंत टोटल वोलटेज कावाले इकोटल वोलटेज अंत वोलटेज इधन अवच्छ वोलटेज इधन अवच्छे रे पैरल होनाई सो ईच से तालूक वोलटेज वन पाइंट फाइव इलाट एन सैल्स उ नाग से सो वन पाइंट फाइव इंटू फोर अंत एंत सिक्स वोल्ट एम चेयले सीरीज का याडा वन पाइंट फाइव प्लस वन पाइंट फाइव प्लस 
वन पाइंट फाइव प्लस वन पाइंट फाइव मत ऐड से सिक् वोल्स आंसर इकड सिक्स वोल्ट इकड सिक्स वोल्ट इंकोट गमन इकडेमें प्रती से दीन टू यांपेर अवर दीन टू यांपेर अवर दीन टू यांपेर अवर दीन टू यांपेर अवर सो इवन एलाये मन की सिरीस कनेक्टे अलगे इकड़ा टू यांपेर अवर इकड़ टू यांपेर अवर इकड़ टू यांपेर अवर इकड़ टू यांपेर सो अलग इवन सिरी सो टोटल एंत टू यांपेर अवर इद टू यांपेर अवर सो इकटे सिरीस एन कनेक्टे टोटल यांपेर रेटिंग सेम उ अला इक सिरीस टोटल यांपेर रेटिंग इंडिविज्युअल इज्जी को टोटल अ सो इन मन रे कल प्यारल होना टोटल एंतरेंटे फोर यांपेर ओके लाजिक ईजी आंसर चेयल नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ के पार्टी सैकंड क्वेश्चन पार्टी सैकंड क्वेश्चन कैपासीटे कनेक्टेड इन प्यारल टू अचीव सो इधर इंपारटेंटी चूँ मन की कैपासीटे अभी इपूर सिरीस रिवर्सल उ आलरे मैं वीडियो चेपन जरिए फर् एग्जापल रे सिरीस उन्नाई रे सिरीस रेसीडेंस उ मैं चूँ रे सिरी रेसीडेंस उ आर वन आर् टू आर वन आर् टू नैटेम हो आर वन प्लस आर् टू अवतनी आर वन प्लस सिरीस अने सर की आर वन प्लस आर् टू अवत अदे कैपासीटेंसको कैपासीटे सिरी कनेक्टे सी वन सी टू कदमी नैटेम होते रेटे सी वन इंटू सी टू बै सी वन प्लस सी टू अ रिवर्स अंडी अंत रेसीडे प्यारल उलाो रेसीस्टे प्यारल इजल टू कैपासीटे सिरीस विधा मन कंपेर चुस्को इकड़ेसर टू कैपासीटे आर इन प्यारल सो रे कैपासीटे प्यारल कनेक्टर सो कैपासीटे प्यारल इजल टू रेसीडे सिरीस कम गुर्तपेको ईजी उ सो अब सी वन प्लस सी टू चूँ सिरी रेसीडे आर वन प्लस आर टू एला कैपासीटे प्यारल अंटे सिरीस क्या अब सीजल टू सी वन प्लस सी टू अंत एमी हय्यर कैपासीटे अचीव अन्मा कैपासीटे सर कनेक्टेड इन प्यारल टू हेच रे कैपासीटे प्यारल कनेक्टे मन की कैपासीटे अभी पे अन्ट इध फारटी सैकंड क्वेश्चन नैक्स्ट फ्रेंड्स वीडियो एंत एंटे नैन प्रती आसर एक्सप्लेन चुस्कटा वाले टाइम पड़ती ओपिक चूँगी नैक्स्ट फारटी थर्ड क्वेश्चन चूँ इफ कैपासीटर आफ फाइव हंड्रेड मैक्रो फैराइड सीज को फाइव हड्रेड मैक्रो फैराइड इस चारज रेट वोलटेज इज ईक्वल टू टू हड्रेड वोल द स्टोर एनर्जी अंत चूँ कैपासीटे आई इंडक्टे आईना फर् एग्जापल कैपासीटे की स्टोर कावाले आफ सीवी स्क्वे अलग इंडक्टर कावाले एल इज ईक्वल टू एनर्जी स्टोर अंडी एनर्जी स्टोर इधर एनर्जी स्टोर इंडक्टर अंत आफ इंटू एल इंटू ई स्क्वे सो मेक इंडक्टर अड़ते इला चेयर कैपासीटे अड़ते हाफ सी वि स्क्वे हाफ इंटू सी अंत फाइव हड्रेड इंटू टेन पवर मैनस्ट इंटू वी स्क्वे अंत टू हड्रेड इंटू टू हड्रेड चाल सिंपल चूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आर जीरो आर जीरो कैनसी वे चाल ईजी रे रे कैंसल मिगे ईद इंटू रेद दट इज ईक्वल टेन विधा चयन मेरे टू हड्रेड इंटू टू हड्रेड से अंत फारटी लैक्स अभी चेस्ट मेक लेट फोर फर् फारटी थौज लेट सो ई विधा सिंपल दाने इक मुझे इंडी एस एन जीरो कटेजी अर्थम ओके एंत आंसर ये अन्ट नैक्स्ट एन इंटर्मीडियट स्विच अलांग वित् डिवैस विच इज़ यूज टू कंट्रोल ए लैंप इधन आलरे रईट इे उ स्विच स्विचेस मन कनेक्शन स्विच कने कटोर ईटी uh, चाल एक्वर सो दिन प्रकार इधे आंसर एंसर एटे थ्री प्लेस मन इंटर्मीडियट स्विच आड़को थ्री प्लेस मन कंट्रोल चयी ओके नैक्स्ट फारटी फिफ्त द फाइंग सिंबल इंडकेट इकड़ो सिंबल इच्छे दिन इंडकेशन एटी अड़गर सो मेरे बुक्ल इंडकेशन बेचको अलगे मैं बुक्त सिंबल्स अभी इव जी कूस ने सो इकड़ा इंडकेट अगर डिस्ट्रिब्यूशन फ्यूज बोर्ड वित् स्विचेसा डिस्ट्रिब्यूशन फ्यूज बोर्ड वितौट स्विचेसा पवर सर्क्यूट फ्यूज बोर्ड मेन यूज बोर्ड वितौट स्विचेस फर् पवर सर्क्यूट दिन आंसर एटे डिस्ट्रिब्यूशन फ्यूज बोर्ड वितौट स्विचेस फर् पवर सर्क्यूट अंडी सिंबल की इंडकेशन इधन नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ चौदह फाइंग इज नाट ए कंट्रोलिंग एक्सरी कंट्रोल चेयले स्विच मन कंट्रोल चयु 
బెల్ పుస్ అంటే నథింగ్ బట్ స్విచ్ లాంటిదే ఐసీడీ ఐరన్ క్లాన్ డబుల్ పోలు ఫ్యూజ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఫ్యూజ్ ఏమైనా కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే మన ఫ్యూజ్ను ఆన్ ఆఫ్ చేయడం ఇటువంటిది ఏమన్నా ఏమన్నా ఎక్సెస్ కరెంట్ వస్తే బ్లోన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది సో విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ద నాట్ కంట్రోలింగ్ యాక్సరీ అంటే ఫ్యూజ్ అనమాట ఆన్సర్ డి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఫార్టీ సిక్స్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద రేషియో బిట్వీన్ మినిమమ్ ఫ్యూజింగ్ కరెంట్ అండ్ కరెంట్ రేటింగ్ అంటే మినిమమ్ మినిమమ్ ఫ్యూజింగ్ కరెంట్ టు కరెంట్ రేటింగ్ ఏమంటారు ఏంటంటారంటే ఫ్యూజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు అండి ఇది ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం కాదండి ఫ్యూజింగ్ కరెంట్ అంటే ఏ కరెంట్ దగ్గర ఫ్యూజ్ అనేది మెల్ట్ అయిపోతుంది దాన్నే ఫ్యూజింగ్ కరెంట్ అంటారు అండి కరెంట్ రేటింగ్ అంటే మన డివైస్ తాలో కరెంట్ రేటింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ రేటింగ్ టెన్ యామ్స్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఫ్యూజ్ క్యారీ చేసే కరెంట్ మనం గ్రేటర్ దాన్ టెన్ యామ్స్ పెడతామా లెస్ దాన్ టెన్ యామ్స్ పెడతామా ఇన్ కేస్ లెస్ దాన్ టెన్ యామ్స్ పెట్టాం అనుకోండి నైన్ యామ్ పెట్టాం అనుకోండి ఇది ఫ్యూజింగ్ కరెంట్ నైన్ యామ్స్ ఉంది లోడ్ కరెంట్ టెన్ యామ్స్ ఉంది ఫ్యూజ్ ఏమైపోద్ది మెల్ట్ అయిపోద్ది సో మనం యాక్సిడెంట్ రన్ చేయలేం అందుకని చెప్పేసి ఇది ఏం చేస్తారంటే టెన్కి అబో పెడతారు అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ టూ టు సమ్టైమ్స్ టూ కూడా యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోటార్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అంటే మోటార్కి అఫ్ కోర్స్ డివర్స్ స్టార్టర్ ఉంటుంది అనుకోండి చెప్తున్నాను ఒక ఫైవ్ యామ్స్ లోడ్ అని మోటార్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫైవ్ యామ్సే మీరు ఫ్యూజ్ పెట్టారు అనుకోండి ఈక్వల్ టు వన్ ఉండేలాగా ఫ్యూజింగ్ ఫ్యాక్టర్ స్టార్టింగ్ కరెంట్ ఏమవుతుందండి స్టార్టింగ్ కరెంట్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటుంది మోటార్ అప్పుడు ఇది టెన్ యామ్స్ అయిపోద్ది కానీ ఫ్యూజింగ్ కరెంట్ అంతా ఫైవ్ యామ్స్ సో మీరు మోటార్ ఆన్ చేయగానే మోటార్ అనేది ట్రిప్ అయిపోద్ది అంటే ఫ్యూజ్ అనేది బ్లో అయిపోద్ది సో అలా అవ్వకుండా ఉండడం కోసం గ్రేటర్ దాన్ వన్ పెడతారు అంటే మోటార్కి మనం ఫ్యూజ్తో కంట్రోల్ చేయము చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నెక్స్ట్ ద వైరింగ్ సిస్టమ్ సూటబుల్ ఫర్ మల్టీ స్టోర్ బిల్డింగ్ మల్టీ స్టోర్ బిల్డింగ్కి ఏ వైరింగ్ సిస్టమ్ వాడతారని అడిగారు ఇది మీరు ఆల్రెడీ ఐటీఐ లెవెల్లో మీరు చేశారు మీ బుక్లో కూడా క్లియర్గా ఉంటుంది సో మల్టీ స్టోర్ బిల్డింగ్ ఏ వాడతారంటే ట్రీ సిస్టమ్ వాడతారండి ఇది వైరింగ్ చాప్టర్ మీకు ఎక్కువగా వైరింగ్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ ఫార్టీ నైన్ క్వశ్చన్కి ఫిగర్ ఇచ్చారు సో ఇలా ఫిగర్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇలా ఫిగర్ ఇచ్చి ఇది ఏంటి అని అడిగారండి ఇది ఏంటంటే జాయింట్ బాక్స్ అండి అంటే ఫిగర్ కట్టగా ఇలా పోయాను ఒకసారి మీరు బుక్లో ఉండే చూడండి జాయింట్ బాక్స్ మెథడ్ సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఇది వైరింగ్ మెథడ్ సో అని చూపించాను కదండి జాయింట్ బాక్స్ మెథడ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ ఎ స్టాండర్డ్ కండక్టర్ ఈజ్ డిజైన్డ్ సెవెన్ బై టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టూ ద నెంబర్ టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ అంటే ఏం లేదండి సెవెన్ అంటే ఏం కాదు ఎన్ని స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కండక్టర్ లో స్టాండ్స్ ఉంటాయి కదండి ఇలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి కండక్టర్ లోపల ఉంటాయి సో ఇవి నెంబరు సెవెన్ అంటే ద నెంబరు టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ఈచ్ కండక్టర్ అనమాట సో ఇది గుడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ షుడ్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ ట్రా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్కి ఏ ప్రాపర్టీ ఉండాలి అని అడిగారండి క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ లో స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ కాదు అబ్జర్వ్ మాయిశ్చర్ అసలు మాయిశ్చర్ అయినా అబ్జర్వ్ చేయకూడదండి హై విస్కాసిటీ విస్కాసిటీ అంటే థిక్నెస్ అంటే చక్కగా ఉండడం అనమాట హై స్పెసిఫిక్ హీట్ సో ఆన్సర్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలండి అంటే హీట్ని ఎక్కువగా ఇది తట్టుకునేలాగా ఉండాలన్నమాట హీట్ ఎక్కువగా ఉన్న తట్టుకునేలాగా ఉండాలి ఓకే హై స్పెసిఫిక్ హీట్ యాభై రెండు క్వశ్చన్ చూడండి ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఏ లైటర్ ఇన్ వెయిట్ బి డస్ నాట్ ఐసోలేట్ ద సెకండరీ ఫ్రమ్ ద ప్రైమరీ సర్క్యూట్ బెటర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాపర్ సెలింగ్ ఇది చూడండి ఇందులో మీకు ఇంకో రెండు క్వశ్చన్లు అనేవి మీకు యాడ్ అయినాయి మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అడిగారు కదా చూడండి లైటర్ ఇన్ వెయిట్ డిసడ్వాంటేజా కాదు డస్ నాట్ ఐసోలేటెడ్ ద సెకండరీ ఫ్రమ్ ద ప్రైమరీ సర్క్యూట్ చూడండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే వైండింగ్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇది ప్రైమరీ అయితే ఇది సెకండరీ అండి అంటే ఈ పార్ట్ ఆఫ్ వైండింగ్ ప్రైమరీలో సెకండరీలో కామన్ అంటే ఇది ఐసోలేట్ అవ్వట్లేదు అనమాట ప్రైమరీక
alternators are usually designed to generate dash type of voltage dash type of voltage chudandi auto transformer the alternator anadi deeniki design avutundandi fixed frequency ka variable frequency ka fixed current ka fixed power factor ka translate ante frequency constant ga untadandi anduga alternators anni kuda constant speed constant speed enduku maintain chestaru ante frequency ni frequency ni constant ga maintain cheyadam kosam alternators anni kuda constant speed synchronous speed tirutay ns is equal to constant anamata adi maaradu maarakoddu okay okate speed degara padam dani rotate chestam next 54 chudandi rotating part of high rotate high rating alternator meer chuste alternator edanna oka machine teeskunnaru ankonde aithe field winding field winding ana rotate avvali edo oka part rotate avvali field winding ana rotate avvali or armature ana rotate avvali ఆర్మేచర్ అని రోటేట్ అవ్వాలి అదే మీరు డీసీకి చూసుకున్నారు అనుకోండి డీసీ డీసీ మిషన్స్లో మీరు చూసుకుంటే అందులోని ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఆర్మేచర్ ఉంటుంది కానీ డీసీ మిషన్లో ఖచ్చితంగా ఆర్మేచర్ అనేది తిరగాలండి ఎందుకంటే ఆర్మేచర్ అనేది డీసీ మిషన్లో రొటేటింగ్ పార్ట్ కింద ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలంటే కామటేటింగ్ యాక్షన్ కామటేటింగ్ యాక్షన్ జరగాలి అంటే కామటేటింగ్ యాక్షన్ జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆర్మేచర్ రొటేటింగ్లో ఉండాలి ఈ కామటేటింగ్ ఈ కామటేటర్ నుంచి మనకు అవుట్పుట్ త్రూ మనకు డీసీ అనేది తీసుకుంటాం సో ఖచ్చితంగా డీసీ మిషన్ చూసుకుంటే ఆర్మేచర్ అనేది రొటేట్ అవ్వాలి కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏసీ మిషన్కి వచ్చేసరికి ఫీల్డ్ అనే రొటేట్ అవ్వచ్చు ఆర్మేచర్ అనే రొటేట్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ ఆర్మేచర్ రొటేట్ అయ్యింది అనుకోండి వాళ్ళు ఏమని చేయండి రొటేటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ హై రేటింగ్ ఆల్టర్నేటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టర్నేటర్ రేటింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అప్పుడు మనం దాన్ని ఆర్మేచర్ మనం తిప్పాం అనుకోండి సో ఆర్మేచర్ నుంచి మనం కరెంట్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా కరెంట్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటాం దేని నుంచి ఆర్మేచర్ నుంచి ఒకవేళ హై రేటింగ్ ఉన్న మిషన్ నుంచి ఆర్మేచర్లో నుంచి కరెంట్ కలెక్ట్ చేయాలంటే కొద్దిగా టఫ్ అనమాట సో అందుకని చెప్పి హై రేటెడ్ మిషన్కి ఏం చేస్తారంటే ఫీల్డ్ కాయిల్ రొటేట్ చేస్తాం ఫీల్డ్ కాయిల్ రొటేట్ చేయడం చాలా ఈజీ సో ఫీల్డ్ కాయిల్ రొటేట్ చేసి కాన్స్టెంట్గా ఆర్మేచర్ నుంచి దాని నుంచి మనం సప్లై తీసుకుంటాం సో ఫీల్డ్ పోల్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్కి ఫీల్డ్ పోల్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ చూడండి ద అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎన్ ఆల్టర్నేటివ్ డిపెండ్స్ ఆన్ చూడండి మనకి ఫార్ములో తెలుసు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి బై వన్ ట్వంటీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఈ టూ పి బై వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎన్ ఆల్టర్నేటివ్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్పీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ చూడండి టైప్ ఆఫ్ వైనింగ్ కాదు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ కరెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఓన్లీ అంటే కాదు రొటేషన్ స్పీడ్ ఓన్లీ అంటే కాదు సో ఆప్షన్ బి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ సో మీకు ఈ ఫార్ములో గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా దీనికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ యాభై ఆరో చూడండి యాభై ఆరోది టు ప్రివెంట్ హంటింగ్ ఇన్ అన్ ఆల్టర్నేటర్ విచ్ వైనింగ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ సో హంటింగ్ అన్నది ఏంటంటే ఏం లేదండి మనం మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను ఆల్టర్నేటర్ని కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ దగ్గర మనం మెయింటైన్ చేయాలండి ఒకవేళ ఆల్టర్నేటర్కి సడన్గా లోడ్ అనేది లోడ్ అనేది సడన్గా జర్కిచ్చింది అనుకోండి లోడ్ అనేది సడన్గా జర్కిస్తే ఆల్టర్నేటర్ స్పీడ్లో కూడా సమ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి అది అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే డ్యాంపర్ వైనింగ్ పేస్ చేస్తాం సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్టర్నేటర్లో డ్యాంపర్ వైనింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే హంటింగ్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే యాభై ఆరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ యాభై ఏడోది మీరు ఏంటంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా ఒకసారి మీరు అనుకున్న ఆన్సర్ గెస్ట్ చేసుకోండి అది కరెక్టా కాదు చూసుకోండి నెక్స్ట్ యాభై ఏడు ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రోటర్ ఇన్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటర్ ఈజ్ సో మీకు మనకు మనకి ఏంటండి ఏసీ మోటర్ ఉంది అది ఆల్టర్నేటర్ సారీ అలాగే ఇండక్షన్ మోటర్ ఉంది సో ఆల్టర్నేటర్స్ అన్నీ కూడా ఆల్ ఆల్టర్నేటర్స్ ఆల్టర్నేటర్స్ అన్నీ కూడా మనం కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ దగ్గర ఆపరేట్ చేస్తాం కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అది ఇండక్షన్ మోటర్ చూసుకుంటే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అది కూడా ఎన్ఎస్ అది ఇండక్షన్ మోటర్ తీసుకుంటే లెస్ దాన్ సింక్రోన స్పీడ్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతాయండి లెస్ దాన్ సింక్రోన స్పీడ్ ఒకటి ఇండక్షన్ మోటర్ తరకు స్పీడు సింక్రోన స్పీడ్కి రీచ్ అయింది అనుకోండి ఏమవుద్ది రిలేటివ్ రిలేటివ్ బి మోషన్ బిట్వీన్ స్టాటర్ అండ్ స్టాటర్ ఫక్స్ అండ్ రోటర్ స్పీడ్ జీరో అయిపోతే మోటర్ అనేది ఆగిపోద్ది అనమాట అందుకోసం స్పీడ్ ఆఫ్ ద రోటర్ ఇన్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటర్ ఏంటంటే సేమ్ యాజ్ సింక్రోన స్పీడ్ ఒకవేళ సేమ్ సింక్రోన స్పీడ్ తిరిగితే నేను ఏం చెప్పాను మీకు వాటి మధ్య రిలేటివ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ జీరో అయిపోయి మోటర్ అనేది ఆగిపోతుంది అది కాదు నెక్స్ట్ హయ్యర్ దాని సింక్రోన స్పీడ్ పాసిబుల్ కాదు లోయర్ దాని స
ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ కూడా కాదు ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ అన్నది ఆల్టర్నేటర్లోకి వస్తుంది ఓకే ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రోటర్ ఇన్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటర్ అంటే ఏంటంటే ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ యాభై ఎనిమిదో క్వశ్చన్ చూడండి ఇది క్వశ్చన్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ అండి చాలా ఈజీ చెప్తాను ప్రాబ్లం జాతర నోట్ చేసుకోండి ద పర్సంటేజ్ స్లిప్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండక్షన్ మోటర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎయిట్ పోల్స్ పోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇచ్చారు ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిజ్ ఇచ్చారు అండ్ రొటేటింగ్ విత్ యాక్చువల్ స్పీడ్ అంటే రోటార్ స్పీడ్ అంత సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్పిఎం అడి ఇచ్చారు సో స్లిప్ ఏం అడిగారండి స్లిప్ అడిగారు మనకు తెలుసు స్లిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఎన్ఆర్ ఇచ్చారు ఎన్ఎస్ అంటే ఫార్ములా ఏంటండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎఫ్ బై పి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎఫ్ అంటే ఫిఫ్టీ ఏజ్ కదా బై పి అంత ఇచ్చారండి ఏడు పోల్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేశారు అనుకోండి ఎంత వస్తుంది ఎనిమిది ఒకటిలో ఎనిమిది నాలుగు మిగులుతుంది ఎనిమిది ఐదులు అంటే ఇది ఎంత వస్తుంది అండి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆర్పిఎం ఎన్ఎస్ ఇచ్చి కొల్లు సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎన్ఆర్ ఇచ్చి కొల్లు సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు స్లిప్ కావాలంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ సెవెన్ ట్వంటీ బై సెవెన్ ఫిఫ్టీ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు చేస్తే ఇరవై ఐదు ఒకట్లు ఇరవై ఐదు ముప్పై అండి ఇది పాయింట్లో వస్తుంది పర్సంటేజ్లో రావాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ అప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్లో అడిగారు కాబట్టి త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇక్కడ చూడండి ఇద్దా పర్సంటేజ్ స్లిప్ అని అడిగారు అడగడం జరిగింది ఓకే సో దీని ఆన్సర్ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఈ విధంగా చేయాలి నెక్స్ట్ స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ హ్యాజ్ మనకి మామూలుగా ఇండక్షన్ మోటార్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయండి టూ టైప్స్ మనకి ఇండక్షన్ మోటార్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒకటేంటి స్క్విరిల్ గేజ్ ఒకటేమో స్లిప్రింగ్ స్క్విరిల్ గేజ్ ఎలాగ ఉంటుందంటే స్టాటర్ విషయంలో రెండుది సేమ్ ఉంటుందండి మీరు రోటార్కి వచ్చేసరికి స్క్విరిల్ గేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి రోటార్లో వైండింగ్స్ అనేవి మనకి కనబడు వైండింగ్స్ అనేవి రోటార్ వైండింగ్స్ అనేవి బార్స్ రూపంలో ఉంటాయి అల్యూమినియం ఆర్ కాపర్ బార్స్లో ఉంటాయి అదే స్లిప్రింగ్ వచ్చారనుకోండి స్లిప్రింగ్ వచ్చేసరికి రోటార్ వైండింగ్ ఉంటుందండి రోటార్ మనం ఫిజికల్గా అనిపించే వైండింగ్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఆ రోటార్ వైండింగ్ ఎక్స్టర్నల్గా ఎక్స్టర్నల్గా ఒక రెసిడెన్స్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఎందుకు కనెక్ట్ చేస్తారంటే ఐ స్టార్టింగ్ టార్ కోసం కనెక్ట్ చేస్తారు సో స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ హ్యాస్ ఐ స్టార్టింగ్ టార్ కంపేర్ టు స్క్విరిల్ గేజ్ ఇండక్షన్ అనమాట ఓకే అదే స్క్విరిల్ గేజ్కి రోటార్లో రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేయడం అవ్వదు ఎందుకంటే రోటార్ అనేవి బాట్స్ రూపంలో ఉంటాయి కాబట్టి మనం అవుట్పుట్ లీడ్స్ తీసుకుని రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేయాలంటే అవ్వదు ఓకే నెక్స్ట్ అరవై క్వశ్చన్ చూడండి ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఆ నో లోడ్ నో లోడ్ దగ్గర త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంత అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ లాగింగ్ అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కూడా నో లోడ్ దగ్గర పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది లాగింగ్లో ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట లాగింగ్ కానీ కంపేర్ టు ట్రాన్స్ఫార్మరు దీని పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే ఇండక్షన్ మోటార్కి వచ్చేసరికి ఇండక్షన్ మోటార్కి వచ్చేసరికి ఏరి గ్యాప్ ఉంటుంది సో ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట వెన్ దిస్ మోటార్ ఈజ్ ఫుల్లీ లోడెడ్ ఫుల్లీ లోడ్ అయితే అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అడిగారు ఖచ్చితంగా దీనికన్నా ఖచ్చితంగా జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది అది ఎంత చూడండి జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ నుంచి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉందంటే లేదు అలాగే జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సేమ్ ఉన్నాయి సో నో లోడ్లో ఫుల్ లోడ్లో సేమ్ ఉండే అవకాశం లేదు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ లాగ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ లీడ్ అన్నారండి సో అసలు ఇండక్షన్ మోటార్లో లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి సో ఆప్షన్ సి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ లాగింగ్ అన్నది కరెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ అరవై ఒకటి అరవై ఒకటి చూడండి ఇన్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఇఫ్ రోటార్ స్పీడ్ అంటే ఎన్ఆర్ రోటార్ స్పీడ్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్టాటర్ రొటేటింగ్ ఫీల్డ్ అంటే స్టాటర్ తాలూకు రొటేటింగ్ ఫీల్డ్ అంటే సింక్రోనస్ స్పీడ్ ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఎంత అడుగుతున్నారు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎప్పుడైతే ఆల్టర్ ఇండక్షన్ మోటార్లు రెండు సేమ్ అయిపోయినాయో ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ అనేది జీరో అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ జీరో అయిపోయిందో టార్క్ జీరో అయిపోతుంది మోటార్ రెడీ టు స్టాప్కి వచ్చేస్తుంది సో ఆన్సర్ జీరో ఈఎంఎఫ్ ఎంత 
to limit the starting current. And starting current is the echo traches. So, then we will limit the starting current. Okay, the starter is the one you use. Okay, next. 64th question. What is the function of a capacitor in capacitor start index motor? Mamal general ga mir choose kunte hai three phase index motor ani koora self started endu. Ante supply ogan start hai pate. The single phase man hetu mane modification chahi kunte ho na motor lai the motko naate self started, naate self started. Ante self start avu band. Apur man hence asta bande hi single phase ne split chasta. Two phase ganse split chase mano varthom. A split chase method sulo ne different method lonta endu. Extra winding plate chest thamu, alai extra capacitor pitte si, rendered kumaj jay face displacement raadhan kosa man capacitor pitte thamu, even ni chest thamu matta. So, andu lo, what is the function of capacitor in capacitor start index in matta? ENT, discount the running winding up, kaadu. Decreases just the power factor, kaadu. Face splitting, alai discount the starting winding kaadu. So, face ni man split chedding kosa, and self starting mode loka raadhan kosa, man capacitor vaadhan kosa, adhyan kinte, face anadhi splitting chedding kosa vaadhan kosa. Next, in a single phase index motor, the centrifugal switch is connected in series, connected in dash. So, we have a single phase mix chip and render winding. One winding, render winding is split chest. One time is starting winding, one time is running winding. So, here you choose the starting winding and the starting load is done. Then, it is disconnected type poly. So, centrifugal switch changes up to 70 to 80 percent speed. So, the switch is open to starting winding. Starting winding ने disconnect चाहिए इस दिन मटर। So in a single phase index motor the centrifugal switch is connected in series with the starting winding। Series लोने मनम connect चाहिए इस दिन। इन दुकु मनम वो कसारे start है इन तरह वाता आ winding काटा भाई पल का बट। Okay? Answer ये is right answer। आरवे ये जो question का answer ये right answer। इस तरह वे आरे चोर डंडे। In hair dryers which type of motor is used? Hair dryers लेने जा सकते हैं ते मनम के shaded pole motor वार्ता मंडे। इवन नहीं कोड़ा मानो बुकलों ने मेको वाइचे टेक हब बुकलों ने टेबलर फॉर्म्स लो मेको ये वर्डन जरिए गिन्दी मैं आगे सुन कोशिश करने अंदर कावरा होता नहीं गिन्दी और सार मेरु मुझे कर बुक कोण्टे चूस कोण्टे ओके इलेवन डंटे पाँचे चेस कोच चुमी रखा नहीं ची अमेज़न नहीं ची नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ मानो ये कड़ा कोड़ा मॉडिफाई चेक करने वाला कुछ, तो इधर एक ऐसे टाइडल एनर्जी नंबर टा। नेक्स्ट आरवी अम्म द क्वेश्चन चोर डंडे। विच डिवाइस इज यूज्ड टू लिमिट द नार्मल वाटर प्रेशर इन द पेंस्टॉक ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट लो मान के प्रेशर वाटर प्रेशर में मानों कंट्रोल चेंडिंग अरे अलग उन तो दंडे फॉर एग्जांपल एक डैम उन दोन कोण्डे ये ला डैम उन दे मानो ये जैसे तब उन्हें इक्का निंचे वाका पाइप तीस कोण्टा ये पाइप निंचे इक्कर किंचे डायरेक्ट वानो इधर अंतर कोड़ा इधर अंतर डैम इधर अंतर डैम इधर वाटर ने देखा स्टोर है उन्हें वाटर ने देखा स्टोर इकड़ा जनरेटिंग स्टेशन नहीं तो उन्होंने इन केस इकड़ा जनरेटिंग स्टेशन साड़ों ने ये पिन दान करने इकड़ वाल्स गेट लेन जैसे इन्हें कहा ये यानि इमीडिएट का क्लोज चेस्टर वाटर राख उन्हें अब ये वो दिन ये वाटर यानि कि प्रेशर बैक प्रेशर हेल्प होते हैं यानि कि ये पिन प्रेशर so, if you have a dam in the water, you can store the doors closed. So, if you have a pen to charge tank, you can use the pen to charge tank. In the normal time, you can use the water to charge tank. So, if you have a pen to charge tank, you can use the pen to charge tank. Then, you can use the pen to charge tank. If you don't have a pen to charge tank, you can use the pen to charge tank. Next, the function of the condenser in thermal power plant. थर्मल पावर प्लांट तालू का 67 आई पिन दी 68 कोड आई पिन कर देंगे पर 69 डी फंक्शन ऑफ़ डी कंडेंसर इन डी थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट लो कंडेंसर रेंज ऐसे देंगे कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम आ कन्वर्ट एक्जस्टेड स्टीम इनटू वाटर आ सर्कुलेट वाटर थ्रू आउट डी प्लांट आ हिट डी कूल टावर आ चो मानुक बॉयलर लो वाटर इनटू स्टीम किन्दो उसने सुकाद कन्वर्ट एक्जस्ट स्टीम इनटू वाटर 
స్టీమ్ మనకి టర్బైన్ ఈ టర్బైన్ టర్బైన్ ఉంది కదండి ఇలాగే టర్బైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టర్బైన్ అనుకుందాం ఈ బ్లేడ్లు టచ్ చేసి ఇది టర్బైన్ ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్స్ ఇది స్టీమ్ అనేది ఫోర్స్కి వచ్చి బ్లేడ్ టచ్ చేస్తే బ్లేడ్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఎగ్జాస్ట్ అయిన స్టీమ్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే కండెన్సర్ యూజ్ చేసి దాన్ని వాటర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు సేమ్ మళ్ళీ ఇదే వాటర్ తీసుకొచ్చి బాయిలర్కి ఇస్తారనమాట సో కన్వర్ట్ ఎగ్జాస్ట్ స్టీమ్ ఇన్ టు వాటర్ నెక్స్ట్ ద బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ అలా ఇంక్రీజ్ చేస్తారు ఎకనామైజరా కండెన్సరా ప్రైమ్ మూవరా సూపర్ హీటరా సూపర్ హీటర్ మీరు చూస్తే కండెన్సర్ అనేది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం చూసాం ఎగ్జాస్ట్ స్టీమ్ నుంచి వాటర్కి కన్వర్ట్ చేస్తాం దీంతో ఎఫిషియన్సీకి సంబంధం లేదు ప్రైమ్ మూవర్ అంటే ఏంటండి ఏదైతే ఆల్టర్నేట్ అయితే రోటాన్ని తిప్పుతుందో అది ప్రైమ్ మూవర్ సో ఇది కూడా కాదు ఈ రెండు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు సో మిగిలిన రెండింటిలో ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎకనామైజర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇలా కూడా మీరు షార్ట్ లిస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే డబ్బే క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డబ్బు అవుతుందని కలదాం ఎట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్స్టేషన్ బై యూజింగ్ ఏ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ సెకండరీ ట్రాన్స్మిషన్ వోల్టేజ్ అంటే మీకు రెండు డిస్ట్రిబ్యూషన్లు ఉంటాయండి ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కానీ మనం వోల్టేజ్ లెవెల్స్ బట్టి చెప్పొచ్చు ఇది ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇందులో మనం వాడేది ఏంటంటే లెవెన్ కేవీ వోల్టేజ్ యూజ్ చేస్తాం లెవెన్ కేవీ వోల్టేజ్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం మీరు చూస్తే మీ ఇంటి ముందు పోల్స్ మీద జస్ట్ ఇలాగా ఇలా మూడు లైన్ లాగా మనకి ఉంటాయి కదండి సపోర్ట్ పెట్టేసి ఒక ఓన్లీ మూడు లైన్సే వెళ్తాయి ఓన్లీ త్రీ లైన్సే వెళ్తాయి సో ఇది లెవెన్ కేవీ సిస్టమ్ దీని కింద మళ్ళీ మనకి ఫోర్ లైన్స్ వెళ్తాయి ఇది ఏంటంటే ఫోర్ ఫార్టీ వల్స్ అనమాట ఇది ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లెవెన్ కేవీ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్టెడ్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మనకి రెండు ఉంటాయండి ఫేడరు డిస్ట్రిబ్యూటరు ఈ రెండింటి గురించి చాలా సార్ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది మీకు క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి ఫేడర్ అంటే ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే ఏంటి ఫేడర్ అంటే ఏం లేదండి మనం లెవెన్ కేవీ వస్తుంది చూసారా అప్ టు అంటే సబ్ స్టేషన్స్ మనకు వచ్చి లెవెన్ కేవీ ఫీటర్ ఉంటుంది ఫేడర్ దీనికి ఏంటంటే నో ట్యాపింగ్స్ ఎక్కడ కూడా మనం లెవెన్ కేవీ ఇంటికి డైరెక్ట్గా తీసుకోం కదండి నో ట్యాపింగ్స్ ఉంటాయి ఏదైతే ట్యాపింగ్ లేకుండా వచ్చిందో అది లెవెన్ కేవీ అవ్వచ్చు థర్టీ త్రీ కేవీ అవ్వచ్చు అండి థర్టీ త్రీ కేవీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోతుంది దానికి కూడా ట్యాపింగ్స్ ఉండవు సో దాన్ని ఫేడర్ అంటారు సో ఫేడర్లో ఇప్పుడు కూడా ఏమిటి ఉంటుంది అంటే కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే ఎందుకు ఇటువంటి ట్యాపింగ్ ఉండదు కాబట్టి కరెంట్ కాన్స్టెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నా ఫోర్ లైన్ సిస్టమ్ మనకు వస్తుంది కదా త్రీ ఫేస్ ఫోర్ వేరు ప్రతి పాయింట్ దగ్గర నుంచి కూడా ఫేసు న్యూట్రల్ ప్రతి ఇంటికి ఫేసు ఇది న్యూట్రల్ అనుకుంటే న్యూట్రల్ వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇదేంటి ఇందులో వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది వోల్టేజ్ ఇచ్చి కూడా కాన్స్టెంట్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే మన ఇంటికి వచ్చేది మన హౌస్కి వచ్చేది మన హౌస్కి వచ్చేది ఎలాగ ఉండాలండి వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ విచ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్టెడ్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే మన ఇల్లు ఇల్లు దగ్గర ఏంటి ఉంటుంది వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కరెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ట్యాపింగ్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి కరెంట్ మారిపోతుంటుంది ఆప్షన్ ఏస్ కరెంట్ అదే ఫీడర్ అని అడిగితే కనుక ఏంటి కరెంట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందని చెప్పాలి అదే డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయితే వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందని చెప్పాలి ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ ఫేస్ ఫోర్ వేర్ సిస్టమ్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ మీరు ఇప్పుడే చెప్పాను మనకి రెండు రకాల డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే మనకి ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే లెవెన్ కేవీ చెప్పాను మీకు సో త్రీ ఫేస్ ఫోర్ అక్కడ మీరు చూసారంటే మీ ఇంటి ముందు ఉన్న టవర్కి పోల్కి పైన ఒక మూడు లైన్లు వెళ్తుంటాయి కిందన ఒక నాలుగు వెళ్తుంటాయి చెప్పాను ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు ఇది ఈ పైన వెళ్ళి మూడు ఏంటంటే లెవెన్ కేవీ అనమాట ఇవి ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవి సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఫోర్త్ వేర్ వచ్చిందో అది సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట చాలా ఈజీ అండి మనం డైలీ చేసే యాక్టివిటీస్లో క్వశ్చన్స్ అవి నెక్స్ట్ సల్ఫర్ హెగ్జా ఫ్లోరైడ్ అంటే ఎస్ఎఫ్ సిక్స్ అండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మ్యాక్సిమం బ్రేకర్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇదే వాడుతున్నారు వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూల్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఎక్కువగా హై వోల్టేజ్ సిస్టంలో వాడేది ఏంటంటే సర్ఫర్
స్టెప్ అప్ వోల్టేజ్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ని స్టెప్ అప్ చేసిందో కరెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇవి ఎందుకంటే సిటీపీటీలు ఎందుకంటే మన నార్మల్ రేంజ్కి యామ్ మీటరు వోల్ట్ మీటర్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు హై వోల్టేజెస్ దగ్గర హై వోల్టేజెస్ దగ్గర అప్పుడు లెవెన్ కేవీ ఉందనుకోండి లెవెన్ కేవీ వోల్టేజ్ని మనం మెజర్ చేయాలంటే లెవెన్ కేవీ వోల్ట్ మీటర్ని మనం తయారు చేయాలంటే చాలా పెద్ద సైజ్ అయిపోతుంది అక్కడ ఏం చేస్తారంటే పీటీ వాడతారు పీటీ ఏం చేస్తుంది అంటే వోల్టేజ్ని వోల్టేజ్ని స్టెప్ డౌన్ చేస్తుంది అండి సో వోల్టేజ్ని స్టెప్ డౌన్ చేసి వన్ టెన్ వోల్ట్స్కి తీసుకొస్తుంది అలాగే సీటీ ఏం చేస్తుంది అంటే వోల్టేజ్ని వోల్టేజ్ని స్టెప్ అప్ చేసి స్టెప్ అప్ చేసి ఆటోమేటిక్ కరెంట్ తగ్గిపోద్ది సో తక్కువ కరెంట్ మెజర్ చేయడం ఈజీ అనమాట ఈ విధంగా మనం సిటీ పీటీని వాడతాం దేనికి వాడతామండి మెజరింగ్ పర్పస్కి అలాగే యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ మొత్తం కూడా మనం సబ్ స్టేషన్లో సిటీ పీటీల నుంచి మనం తీసుకుంటామండి ఓకే వోల్టేజ్ అనేది పొటాషియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి రీచ్ చేస్తాము కరెంట్ అనేది కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి రీచ్ చేస్తాం ద ఇన్సులేటర్స్ ఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ టెర్మినేట్ ఇన్ ద కండక్టర్స్ అండ్ కార్నర్ పోల్స్ యాక్చువల్గా దీనికి ఆన్సరు మనకి ఎక్కడైతే టెర్మినేటింగ్ కండక్టర్స్ వచ్చినాయో అక్కడ జనరల్గా స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్ వాడతారండి కానీ శాకిల్ ఇన్సులేటర్ కూడా ఇంచుమించు అదే అప్లికేషన్ కలిగి ఉంటుంది కానీ ప్రజెంట్ శాకిల్ ఎక్కడ వాడ వాడకుండా లేదండి సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్ అండి ఇది చాలా బుక్స్లో రెండింటికి కూడా కామన్గా ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్కి స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్ ఎక్కడ వాడతారంటే డెడ్ అండ్ కార్నర్స్ దగ్గర వాడడం జరుగుతుందండి యాక్చువల్గా మనకి ఇన్సులేటర్స్ పిన్ టైప్ ఇన్సులేటర్ ఉంటుంది అలాగే సస్పెన్షన్ టైప్ ఉంటుంది పిన్ టైప్ సస్పెన్షన్ టైప్ నెక్స్ట్ స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటరు నెక్స్ట్ శాకిల్ ఇన్సులేటర్ అండి ఈ పిన్ టైప్ ఇన్సులేటర్ ఏంటంటే ఓన్లీ సింగిల్ యూనిట్ ఉంటుంది సింగిల్ యూనిట్ ఉంటే అప్ టు థర్టీ త్రీ కేవీ వరకు దీన్ని వాడుకోవచ్చు అండి సస్పెన్షన్ టైప్ అంటే ఏంటంటే మీరు బయట చూసే ఉంటారు డిస్కులు ఉంటాయండి డిస్కులు ఒక డిస్క్ తర్వాత ఒకటి ఇలా ప్లేస్ చేస్తారనమాట ఇలా ప్లేస్ చేసి ఇక్కడి నుంచి వైర్ అనేది కండక్టర్ అనేది లే చేస్తారు సో ఈచ్ డిస్క్ కూడా ఇది జనరల్గా లెవెన్ కేవీకి డిజైన్ చేస్తారు అలాగే స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే డెడ్ అండ్ ఉందో డెడ్ అండ్ ప్లేస్లో వీటిని వాడతారు ఓకే ఇది సెవెంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ అండి నెక్స్ట్ సెవెంటీ సెవెన్త్ చూడండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్రమ్ లైట్నింగ్ స్ట్రోక్ చూడండి మనకి పిడుగులు పడినప్పుడు మన ఇంట్లోనే మీరు జనరల్గా పిడుగులు కట్ట పడినప్పుడు ఏం చేస్తాం అండి అన్నీ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెడతాం దేనికోసం ఆ పిడుగు అనేది చాలా హై వోల్టేజ్ ఉంటుందండి హై వోల్టేజ్ ఎట్టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట సో మన దగ్గరలో పిడుగు పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ అనేవి ఆ పిడుగు తాలూకా వోల్టేజ్ ఎఫెక్ట్కి ఏదైతే మన ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అని కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో వాటి నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అయి మన ఎక్విప్మెంట్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏటు వాడతారు చూడండి మీకు అసలు జీరో నాలెడ్జ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుందండి మీరు ఇది నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి ఏదో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోకుండా ఒక్క సెకండ్ పాజ్ ఒక్క సెకండ్ ఆగి ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవడం వల్ల విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్రమ్ లైట్నింగ్ స్ట్రోక్ అన్నారండి ఇక రాసి చూడండి కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మరా వేవ్ ట్రాప్సా లైట్నింగ్ అరెస్టరా పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూడండి ఇక లైట్నింగ్ సో లైట్నింగ్ స్ట్రోక్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ పేరులో ఉంది లైట్నింగ్ స్ట్రోక్ సో ఇక్కడ ఏంటండి లైట్నింగ్ అరెస్టర్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ చూడండి హౌ మెనీ సబ్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ ద పవర్ రేటింగ్ ఈజ్ ఎయిట్ ట్వంటీ బట్ అంటే ఇది వైరింగ్లోకి వస్తుందండి హ్యావింగ్ టువల్వ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ లైటింగ్ లోడ్స్ అంటే పన్నెండు పాయింట్లు ఉన్నాయంట లైటింగ్ లోడ్లు టోటల్ వాల్టేజ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎన్ని సబ్ సర్క్యూట్లు సో జనరల్గా వన్ సబ్ సర్క్యూట్ ఫర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వాటేజ్ అండి అంటే మనం ఇంటి వైరింగ్ చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే పాయింట్లు తీసుకుంటామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఫ్యాన్లు మూడు ల్యాంపులు తర్వాత ఏమో ఇంకేముంటాయండి ఫ్యాను ల్యాంపు ఇంకేమన్నా రెండు మూడు పాయింట్లు ఫైవ్ ఎమ్ సెట్ పాయింట్లు పాయింట్ కట్ట తీసుకుని టోటల్ లోడ్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ వాటేజ్ వచ్చింది అనుకోండి ఈచ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వాటికి ఒక సబ్ సర్క్యూట్ మనం తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎయిట్
వైరు ఎందులో ప్లేస్ చేస్తామో కాండ్యూట్ పీవీసీలో కదండి మనం వైర్ రన్ చేస్తాం దాని సైజ్ అడిగారు ద సైజ్ ఆఫ్ కాండ్యూట్ రిక్వైర్డ్ టు రమ్ త్రీ వైర్ అండ్ సిక్స్ వైర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ వైరింగ్ ఇండస్ట్రియల్ వైరింగ్ త్రీ త్రీ వైర్ అండ్ సిక్స్ వైర్ రన్ చేయడానికి ఏ సైజ్ ఎంత అంటే ఇది స్టాండర్డ్ అండి నైన్టీన్ ఎంఎం ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఎంఎం ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కూడా వైరింగ్లో స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఎనభై క్వశ్చన్ చూడండి ద లెంత్ ఆఫ్ ద కేబుల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కేబుల్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ నౌ మెనీ టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ద కాండ్యూట్ ఆర్ బ్యాటరీ అంటే మనం చూడండి ఈ పైపుల్లో ఒక పైప్ తీసుకుని అందులోంచి మనం కేబుల్ అనేది రన్ చేస్తాం సో ఈ కేబుల్ లెంత్ ఈ కాండ్యూట్కి ఎన్ని టైమ్స్ తీసుకోవాలి చూడండి ద లెంత్ ఆఫ్ ద కేబుల్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ కాండ్యూట్ ఆర్ బ్యాటరీ లెంత్ ఇన్ ద హౌస్ వైరింగ్ ఒక హౌస్ వైరింగ్ తీసుకున్నప్పుడు కేబుల్ అనేది కాండ్యూట్ తాలూకు కాండ్యూట్ తాలూకు లెంత్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాండ్యూట్ టూ మీటర్స్ ఉంది అనుకోండి కాండ్యూట్ అన్నది టూ మీ టూ మీటర్స్ ఉంటే కేబుల్ ఎన్ని మీటర్లు తీసుకోవాలి సో ఇది కూడా మీకు స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అండి త్రీ టైమ్స్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ కాండ్యూట్ టూ మీటర్స్ ఉంటే కేబుల్ అనేది సిక్స్ మీటర్స్ అనేది తీసుకోవాలి ఓకే ఇది ఎనభై క్వశ్చన్ అండి నెక్స్ట్ ఎనభై ఒకటి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ద రికమెండెడ్ మినిమం సైజ్ ఆఫ్ కేబుల్ ఫర్ ఆఫ్ హెచ్పి ఆఫ్ హెచ్పి వన్ హెచ్పి అంటే ఎంత అండి సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వాట్ అనమాట సో ఆఫ్ హెచ్పికి ఎంత కేబుల్ సైజ్ కావాలి ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ జీరో స్క్వేర్ ఎంఎం ఓకే నెక్స్ట్ ద రికమెండెడ్ పవర్ రేటింగ్ ఆఫ్ పవర్ సాకెట్ అవుట్లెట్ ఒక పవర్ సాకెట్ అవుట్లెట్ మనం సిక్స్టీన్ వాట్ అనుకోండి అప్పుడు అది ఎంత రేటింగ్ వరకు మనం అలో చేయొచ్చు అంటే థౌజండ్ వాట్ థౌజండ్ వాట్ వరకు థౌజండ్ వాట్ రికమెండ్ చేయాలన్నమాట అంటే సిక్స్టీన్ యామ్స్ ఉన్న సాకెట్ ఉందనుకోండి అది థౌజండ్ వాట్స్ వరకు మనం వాడుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫిలిమెంట్ ల్యాంప్స్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ నార్మల్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీరు పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి మన ఏసీ ఫండమెంటల్స్ ఉంటుందండి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం లేదండి కాస కొసైన్ యాంగిల్ కొసైన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ దాన్ని మనం కాస్ ఫై అంటాం ఈ ఫైని పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ అంటారు ఈ కాస్ ఫైన్ ఏమో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఇది ఎలాగ ఉంటుంది అంటే రెసిస్టెన్స్కి ఎలాగ ఉంటుంది అంటే యూనిటీ రెసిస్టెన్స్కి యూనిటీ ఉంటుంది కెపాసిటెన్స్కి నైంటీ డిగ్రీస్ లీడ్ ఉంటుంది ఓన్లీ కెపాసిటెన్స్ ఉంటాయి ప్యూర్ కెపాసిటెన్స్ అలాగే ప్యూర్ ఇండక్టర్కి నైంటీ డిగ్రీస్ ల్యాగింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా చూడండి ఒక్క క్వశ్చన్కే కాదు మీకు మీకు కంక్లూషన్ రెండు మూడు క్వశ్చన్లు మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చేలాగా మీకు కంక్లూషన్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఆర్ ఉందనుకోండి ఏం చెప్పాను యూనిటీ సి ఉందనుకోండి ల్యాగింగ్ బై సారీ ఎల్ ఎల్ ఉంటే ల్యాగింగ్ బై నైంటీ సి ఉంటే లీడింగ్ బై నైంటీ ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారంటే ఆర్ ఎల్ రెండు ఇస్తారండి ఆర్ ఎల్ ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే జీరో టు నైంటీ బిట్వీన్ జీరో టు నైంటీ ల్యాగ్ ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ ఆరు సి ఉందనుకోండి బిట్వీన్ జీరో టు నైంటీ లీడ్ ఉంటుంది ఇన్ కేసు ఎల్ సి ఉందనుకోండి ఎల్ సి ఉండి ఒక ఎల్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ సి ఉంటే మళ్ళీ ల్యాగింగ్లో ఉంటుంది అలాగే ఒకవేళ సి అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఎల్ ఉంటే లీడింగ్లో ఉంటుంది ఒకవేళ ఆరు ఎల్ సి ఉందనుకోండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే ఇండక్టెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటే ల్యాగ్లో ఉంటుంది కెపాసిటెన్స్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటే లీడ్లో ఉంటుంది ఇందులో ఇంకో కండిషన్ ఉంటుంది అండి రెసినెంట్ కండిషన్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఈ రెసినెంట్ కండిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెసినెంట్ కండిషన్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్సీ అయింది అనుకోండి అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ మళ్ళీ ఎలాగ ఉంటుంది అంటే యూనిటీ ఉంటుంది సో మీరు ఇప్పుడు ఆర్ ఇచ్చినా చేయగలరు ఎల్ ఇచ్చినా చేయగలరు సి ఇచ్చినా చేయగలరు ఏ కాంబినేషన్ ఇచ్చినా చేయగలరు సో ఇవన్నీ కూడా మన వీడియోస్లో మన వీడియోస్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిలిమెంట్ ల్యాంప్ ఫిలిమెంట్ ల్యాంప్ అంటే అది ప్యూర్ రెజిస్టర్ అండి సో ఒక ప్యూర్ రెజిస్టర్కి ఎలా ఉంటుంది పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ సి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎనభై నాలుగో క్వశ్చన్ అండి ఇది కూడా మీకు తీరులో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అండి ఇది మనం మన ఐ అనేది దేనికి సెన్సిటివ్ ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ అడిగారు
ఆ బిట్వీన్ కలర్స్కి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుందండి ఇది కూడా మనకి ఒక స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఓకే అంటే మీరు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే యూటిలైజేషన్ ఈ వైరింగ్ మీద డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి ఎటువంటి లాజిక్లు మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ ఎనభై ఐదో చూడండి ఎనభై ఐదోది సో ఎనభై ఐదో క్వశ్చన్ చూడండి ద కలర్ ప్రొడ్యూసర్ బై ద ఫ్లోరసెంట్ పౌడర్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆఫ్ టంగ్ స్టేట్ అంటే ఈ మెగ్నీషియం ఆఫ్ టంగ్ స్టేట్ అనేది ఏ కలర్ మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని అడిగారండి సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇది కూడా మీకు స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఏ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చే చేయాల్సి చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ద కలర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఫ్లోరోసెంట్ పౌడర్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆఫ్ టంగ్ స్టేట్ ఏంటండి బ్లూ అండ్ వైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మీకు మీ ఐటీఐ ఇల్యూమినేషన్ బుక్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎంఏ టైప్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వాట్ హై ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ హండ్రెడ్ వాట్ హై ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ సో మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ తాలూకా ఎఫిషియన్సీ ఎంత అని అడిగారండి జనరల్గా ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యూమెన్ పర్ వాట్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎనభై ఏడో క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ల్యాంప్ ఈస్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఫర్ అడ్వర్టైజింగ్ పర్పస్ మనం బయట చూస్తే అడ్వర్టైజింగ్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదండి సో అడ్వర్టైజింగ్ బోర్డ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సంథింగ్ ఒక ఆర్ఎం అనే కంపెనీ ఉందనుకోండి సో ఈ ఆర్ఎం అనేది మనకి లైట్ ఎడుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ బోర్డ్స్కి మనం ఏటు వాడతారు ఏ టైప్ ఆఫ్ ల్యాంప్ వాడతారు అంటే నియాన్ సైన్ ల్యాంపులు వాడతాం అనమాట అడ్వర్టైజింగ్ బోర్డ్స్కి నియాన్ సైన్ ల్యాంప్స్ అని వాడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎంబై ఎం చూడండి ఏ ఫ్లాషర్ సర్క్యూట్ కెన్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లైటింగ్ సో ఫ్లాషర్ సర్క్యూట్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ లైటింగ్ మనం వాడతాము అని అడగడం జరిగిందండి మీకు ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే స్ట్రీట్ లైటింగా యాడ్ లైటింగా డెకరేటివ్ లైటింగా ఇండోర్ లైటింగ్ సో ఫ్లాషర్ టైప్ అంటే ఎలిగి ఆరి ఎలిగి ఆరి లైట్లు మనం ఎక్కడ వాడతామండి సింపుల్గా మనం చెప్పొచ్చు డెకరేటివ్ లైటింగ్లో మనం వాడతామని చెప్పి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ కరెంట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఐఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సైన్ త్రీ ఫోర్టీన్ టీ మైనస్ థర్టీ డిగ్రీ అండి ఇది థర్టీ డిగ్రీ యాంపియర్స్ దెన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ హ్యావ్ ద కరెంట్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఇక్కడ ఏమనగారు అంటే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అడిగారండి దేనిది కరెంటు ఫ్రీ కరెంట్ అడిగారు అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగారు ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎలాగ ఉందంటే ఐఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎం సైన్ ఒమేగా టీ ఇలా ఉంది చూసారా సో ఇప్పుడు ఈ హండ్రెడ్ అనేది ఎంత అవుతుందండి ఐఎం అవుతుంది సో ఐఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ కావాలంటే హండ్రెడ్ బై రూట్ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ పాయింట్ సెవెన్ ఇక్కడ చూస్తే ఆప్షన్ సి ఉంది ఆప్షన్ డి ఉంది నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఒమేగా ప్లేస్లో ఏముందండి త్రీ ఫోర్టీన్ ఉంది సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫోర్టీన్ ఒమేగా అంటే ఏంటి టూ పై ఎఫ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫోర్టీన్ ఇది ఐటీఐ లెవెల్కి కొద్ది టఫ్ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ మీరు చాలా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒమేగా త్రీ ఫోర్టీన్ అని వచ్చింది అనుకోండి మీరు బ్లైండ్గా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ వేసేసుకోవచ్చు ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే త్రీ వన్ ఫోర్ బై టూ పై అవుద్ది దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ వస్తుంది అనమాట సో మీరు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వన్ ఫోర్ అని ఇచ్చారో అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ తీసుకోవచ్చు సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ డి ఇది ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ మన ఇండియానికి అయితేనే బట్ ఇండియా ఫీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ కాబట్టి అప్పుడు మనకు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వన్ ఫోర్ అనేది అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ తొంభై క్వశ్చన్ చూడండి తొంభై క్వశ్చన్ చూడండి ఏసీ యామీటర్ ఆర్ ఓల్ట్ మీటర్ ఆల్వేస్ రేట్స్ చూడండి ఏసీ అని మ్యాగ్జిమం వచ్చిందంటే అది ఎప్పుడు కూడా ఆర్ఎంఎస్ వాళ్ళని రేట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏం ఆర్ఎల్ సిరీస్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓమ్స్ ఇచ్చారు ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓమ్స్ ఇచ్చారు సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఇంపుడెన్స్ అండి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇంపుడెన్స్ ఎంత అని అడిగారు ఇంపుడెన్స్ అంటే మనకు తెలుసు అండి జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగినప్పుడు సో ఆర్ అంటే అంత నాలుగు 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 పదహారు సో ఆర్ అంటే ఎక్సెల్ అంటే నాలుగు 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 పదహారు ప్లస్ ఆర్ అంటే మూడు 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 తొమ్మిది సో పదహారు త
c1 plus c2 ఇంకొకటి యాడ్ చేశారు అనుకోండి ఏమవుతుంది ప్లస్ c3 ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే కెపాసిటెన్స్ ప్యారలల్ యాడ్ చేసుకున్న కలిది c1 ప్లస్ c2 ప్లస్ c3 ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తే c4 సో ఆ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ అనేది పెరిగిపోతుంది సో మోర్ కెపాసిటివ్ అన్నమాట నెక్స్ట్ తొంభై నాలుగు చూడండి ఎట్ రిజర్వ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ మీకు ఏం చెప్పాను ఎట్ రిజనెన్స్ దగ్గర ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్సీ సో రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మిగిలింది ఏంటంటే ఇంపిడెన్స్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అనమాట సో ఎట్ రిజనెన్స్ ఎట్ రిజనెన్స్ దగ్గర మనకి ఇంపిడెన్స్ ఎంత వస్తుంది జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ చాలా ఈజీ అండి మీకు మీరు ఒక క్వశ్చన్ నేర్చు ఒక క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే దాని నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఇంకో క్వశ్చన్ అనేది ఈజీగా మీరు చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నైంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ సిమిలర్ కాయిల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ హ్యావింగ్ ఇండక్టన్స్ అంటే మూడు కాయిల్స్ ఉన్నాయంట మూడుకి ఇండక్టన్స్ ట్వంటీ హెన్రీ ఉంది ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ డెల్టా విత్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వోల్ట్ ఫిఫ్టీ హెచ్ త్రీ ఫేస్ త్రీ ఫేస్ ఏసీ సప్లై చూడండి ఇక్కడ ఇలా మూడు ఇండక్టర్లు ఉన్నాయి ఈ మూడు ఇండక్టర్ని ఇలాగా డెల్టాలో కనెక్ట్ చేసి త్రీ ఫేస్ సప్లైకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈచ్ ఇండక్టర్ తాలూకా మనకి ఇండక్టన్స్ ఎంత ట్వంటీ హెన్రీ ట్వంటీ హెన్రీ ట్వంటీ హెన్రీ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇండక్టన్స్ ఎంత అడిగారండి చూడండి ఇట్స్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ యాజ్ పర్ ఫేస్ అంటే ఇది హెన్రీలో ఉంది దీని రియాక్టెన్స్ అడిగారు సో యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఎఫ్ఎల్ ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ హెచ్ అయిందో మీకు చెప్పాను టూ పై ఎఫ్ అంటే ఏంటండి టూ పై ఎఫ్ ఈజ్ అంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను ఒమేగా అనమాట సో ఒమేగా ఎంత అవుతుందంటే త్రీ వన్ ఫోర్ అని మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ సో ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎందుకంటే చూడండి ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి టూ పై ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ టూ పై ఎఫ్ అంటే మనకు తెలుసు త్రీ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఎల్ అంటే ట్వంటీ సో ఇప్పుడు ఎంత అవుద్ది దీని డబల్ అంటే ఎయిట్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది ఈ జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో ఇక్కడ వేసేస్తాం సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఏ నైంటీ ఫైవ్ది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఇలా ఈ విధంగా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది కొద్ది టఫ్ క్వశ్చన్ అండి మీకు నేను ముందు చెప్పిన ప్రాబ్లం అర్థమైపోతే అది ఈజీగా చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ వెన్ డీసీ సప్లై ఈజ్ గివెన్ టు ద ప్రైమరీ వైనింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ వైనింగ్ డీసీ ఇస్తే ఏమైపోతుందండి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది సో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయి ప్రైమరీ వైనింగ్ అనేది కాలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆప్షన్ బి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ప్రైమరీ వైనింగ్ క్యాచెస్ ఫైర్ అనమాట నెక్స్ట్ బ్రీతర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బ్రీతర్ దేనికి ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే మనకి మాయిచర్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి చేస్తారండి కూలింగ్ అంటే ఆయిల్ కూలింగ్ దీనికి కూలింగ్ కోసం ఆయిల్ వాడతాం మాయిచర్ అబ్జర్వ్ అనేది బ్రేతరు ట్రిప్ సర్క్యూట్ దేనికంటే ఏమైనా ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రిప్ చేయడం కోసం ట్రిప్ సర్క్యూట్ వాడతారు మెయింటైన్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ అనేది అసలు ఆప్షన్ కానీ కాదు నెక్స్ట్ తొంభై ఎనిమిది చూడండి వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ టర్న్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రైమరీ విత్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ వన్ టెన్ వోల్ట్ అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉందండి ఇలాగ ప్రైమరీ సెకండరీ ఉంది ప్రైమరీ అనేది వన్ టెన్ వోల్ట్ సెకండరీ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ వోల్ట్ ఇచ్చారు ఏమడిగారు ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ టర్న్స్ ఎంత అని అడిగారు ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు చిన్న క్లూ ఇచ్చారు కన్సిడర్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ వోల్ట్ అంటే టర్న్ పర్ వోల్ట్ టర్న్స్ పర్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి సిక్స్ ఇచ్చారనమాట అంటే ప్రైమరీలోని మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఎప్పుడు కూడా ప్రైమరీ వోల్టేజ్ పర్ టర్న్ ప్రైమరీ సైడ్ వోల్టేజ్ పర్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండరీ సైడ్ వోల్టేజ్ పర్ టర్న్ ఉంటుందండి అంటే ఒక టర్న్కి ప్రైమరీలు ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో సెకండరీలు కూడా అంతే అంతే వోల్టేజ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూస్తే రివర్స్ ఇచ్చాడు ప్రైమరీలో టర్న్ అంటే ప్రైమరీ అని ప్రైమరీ టర్న్స్ ఎన్ వన్ అనుకుందాం సో ఎన్ వన్ టర్న్ పర్ ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఎంత వన్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అండి సిక్స్ అవుతుంది అలాగే సెకండరీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ సెకండరీ వోల్టేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే దీని నుంచి ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుద్దండి ఆరు వందల అరవై అవుతుంది దీని నుంచి ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఆన్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ కండక్టెడ్ టు డిటర్మైన్ మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీరు వీడియోస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఓసీ టెస్ట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఉంటుందండి ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ దేనికంటే నూ రోడ్ పారామీటర్స్ ఆర్ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎక్స్ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఐరన్ లాసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి ఎస్సీ టెస్ట్ ఎస్సీ టెస్ట్ ఎస్సీ టెస్ట్ దేనికంటే ఆర్ జీరో వన్ ఆర్ ఆర్ జీరో టూ ఎక్స్ జీరో వన్ ఆర్ ఎక్స్ జీరో టూ ఇవన్నీ కూడా పారామీటర్స్ ఇండక్టెన్స్ రియ రియాక్టెన్స్ వరకు పారామీటర్స్ ప్లస్ కాపర్ లాసెస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ కండక్టెడ్ టు డిటర్మైన్ చూడండి ఇస్టరిసిస్ లాస్ అంటే దీంట్లోకి వస్తాయి ఎగైన్ ఐరన్ లాస్ అంటే మీకు ఐరన్ లాస్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇస్టరిసిస్ లాస్ ప్లస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ఉంటాయి సో ఇస్టరిసిస్ లాస్ అనేది ఐరన్ లాస్లోకి వస్తుంది ఐరన్ లాస్ ఎలా ఫైనల్ చేస్తాం ఓసీ టెస్ట్ నుంచి ఫైనల్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కోర్ లాసెస్ కోర్ లాసెస్ అన్నా ఐరన్ లాసెస్ అన్న ఒకటే మూడు కాపర్ లాస్ మీకు చెప్పాను కదా ఎస్సీ టెస్ట్ అనేది కాపర్ లాస్కి మనం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ అన్న ఐరన్ లాస్ సో మీరు ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఐరన్ లాసెస్ కనుక్కుంటాం షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ యూజ్ చేసి మనం కాపర్ లాస్ కనుక్కుంటాం సో మీరు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇచ్చినా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ వంద క్వశ్చన్ చూడండి ద కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మ్యా అంటే ఒక సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుని దానికి మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కాపర్ లాసెస్ కాపర్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐరన్ లాస్ అండి కాపర్ లాస్ ఈక్వల్ టు ఐరన్ లాస్ కానీ ఐరన్ లాస్ ఈక్వల్ టు కాపర్ లాస్ అవు కూడా రాయొచ్చు అంటే ఇలా రాయకూడదు ఇలాగా రాయకూడదు ఓన్లీ అంటే కాపర్ లాస్కి ఐరన్ లాస్ అని తీసుకెళ్ళి కాపర్ లాస్కి ఈక్వల్ చేయాలి మీకు సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను వినండి మీకు క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతారంటే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్కి కాపర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ వాట్ ఇస్తాడు ఐరన్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిఫ్టీ వాట్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఏమంటారంటే మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఉంది సో మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఉంది టోటల్ లాసెస్ ఎంత అని అడుగుతారు ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఏమవుతుందండి ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం కాపర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐరన్ లాస్ కదా అప్పుడు మనకి ఇందులో కాపర్ లాస్ ఎప్పుడు కూడా ఐరన్ లాస్ అనేవి ఫిక్స్ ఉంటాయండి ఐరన్ లాస్ ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్ అందుకే దీన్ని కాపర్ లాస్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే వేరియబుల్ లాసెస్ అనొచ్చు వేరియబుల్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ లాసెస్ అని కూడా అనొచ్చు కాపర్ వేరియబుల్ లాస్ అంటే ఏంటి కాపర్ లాస్ కాన్స్టెంట్ లాసెస్ అంటే ఏంటి ఐరన్ లాస్ సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇలా ఇచ్చారు క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం కాపర్ లాసెస్కి ఐరన్ లాస్ ఈక్వల్ చేయాలి సో అప్పుడు కాపర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతాయి అండి యాభై అవుతాయి ఐరన్ లాస్ కూడా యాభై టోటల్ లాస్ ఎంత హండ్రెడ్ వాట్ ఇన్ కేసు మీరు ఇది అప్లై చేశారు అనుకోండి ఐరన్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత దీని ప్రకారం కాపర్ లాస్ కాపర్ లాస్ ఎంత వంద సో కాపర్ లాస్ వంద ఐరన్ లాస్ వంద టోటల్ లాస్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ చూసారు హండ్రెడ్ వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో ఇది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అనమాట ఐరన్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాపర్ లాస్ అనకూడదు కాపర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐరన్ లాస్ అనే అనాలి ఓకే సో ఇక్కడతో మన పేపర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మన ఛానల్లో హెరిటేజ్ కూడా మీకు ఒక వీడియో రూపంలో వస్తుంది అది కూడా చూడండి చూసి ఆబ్జెక్టివ్ బుక్స్ మీ దగ్గర ఏవి ఉంటే అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి మన బుక్లో కూడా మ్యాక్సిమం అన్నీ కవర్ అయ్యేలాగా ఉన్నాయి మీకు చూసుకుని అందులో కవర్ అవ్వలేని మీ మీ దగ్గర ఉన్న బుక్లో చూసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియ